పెన్మత్స సుబ్బరాజు మంచి హైట్ ఉన్న నటుడు విలన్ వేషాలతో ఎంట్రీ ఇచ్చి ప్రస్తుతం క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా బిజీగా ఉన్నారు హీరో కావాల్సిన క్వాలిటీస్ ఉన్నా వచ్చిన అవకాశాలతోనే ఇరవై ఏళ్లుగా జర్నీ చేస్తూ వస్తున్నారు పెద్దగా అంబిషన్స్ లేని మనిషి కావడంతో కెరీర్ సాఫీగా సాగిపోతోంది తాజాగా వెబ్ సిరీస్ లో లీడ్ రోల్ తో ఎంటర్ అయి కొత్త ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేశారు వయసు నాలుగు పదులు దాటిన పెళ్లికి ఇంకా టైం ఉందంటున్న బాహుబలి కుమార వర్మ సుబ్బరాజుతో ఓపెన్ హార్ట్ విత్ఆర్కే వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్తే సుబ్బరాజు గారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు అద్భుతంగా బాగానే ఉంటారు లేండి సో ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిందండి కదా ఈ సంవత్సరంలో ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎట్లా ఉంది జర్నీ కంఫర్టబుల్ గా అనిపిస్తుందా సాటిస్ఫాక్టరీ గా ఉందా సాటిస్ఫాక్టరీ కన్నా నేను సాటిస్ఫాక్టరీకి ఒక కొలమానం ఏం పెట్టుకోవాలి కొలమానం ఏం పెట్టుకోవాల కాన్స్టెంట్ గా అంటే మనకి ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ ముందు ఫిట్ గా ఉండడం ఫిజికల్ లుక్ ఫిజికల్ గా లుక్ మెయింటైన్ చేసుకోవడం ఈ నువ్వు చేయగలిగి ఇన్పుట్స్ నువ్వు నువ్వు ఇవ్వగలిగి ఇది చేసుకుంటే వెళ్తే ఏది వస్తుందో అది వస్తాను అంటుంది సో ఇది అయిపోవాలి అది అయిపోవాలి అనేది ఏం పెట్టుకోలే సో ఇలాంటి బరువైన పాత్రలు వేయాలని ఇట్లాంటి ఏం పెట్టుకోవాలి అలా ఏం పెట్టుకోలేదండి అదే చేస్తాను వచ్చేది చేస్తూ ఉంటాం మనకి ఎంతవరకు ఇవ్వాలో అంతవరకు చూసిన వాళ్ళు మనల్ని నమ్మిన వాళ్ళు అది మనకి ఇస్తూ ఉంటారు మనం వాటిని ఎంత కష్టపడి పోషించగలం పోషించి మనం ఇవ్వగలిగే అవుట్పుట్ ఇవ్వడం అదే మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్ అది మనం ఏ స్థాయి తీసుకెళ్తున్నాం మన చేతిలో ఉండదు కానీ అంతేనా అంతే కానీ అంటే మనం ఏది చేసినా ఎండ్ ఆఫ్ ది డే తృప్తిగా ఉందా లేదా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే డెఫినెట్గా ఉంటుంది అంటే రెండు రకాలు ఒకటి నటనగా రెండు ఆర్థికంగా స్థిరత్వం యా అంటే స్థిరత్వానికి ఆర్థికత పెద్ద దాని లిమిటే ఉందిలేండి కానీ లిమిట్ అంటే ఓకే పర్లేదు కంఫర్టబుల్ గానే ఉంటుంది సో అంతవరకు ఇబ్బంది లేదు అంతవరకు ఇబ్బంది అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ ఏంటంటే నాకు తెలిసి మీరు జరిగింది సాఫ్ట్వేర్ కోర్స్ ఏమో కదా సాఫ్ట్వేర్ కన్నా సార్ నేను బిఎస్సీ అంటే మేము చదువుకునేటప్పుడు ఇట్స్ ఇట్స్ బిగ్ ప్యారడైమ్ షిఫ్ట్ వచ్చిందండి అంటే ఎందులోకి వెళ్ళాలి ఎలాంటి అప్పట్లో కంప్యూటర్స్ వచ్చి కొత్త కంప్యూటర్స్లోకి వెళ్తే మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయా అప్పట్లో అందరూ యూఎస్ వెళ్ళిపోతూ ఉండేవారు అవును కొత్త కొత్త బట్ అట్ ది సేమ్ టైం అప్పుడు మా మా భీమవరం డిఎన్ఆర్ కాలేజీలో మేము డిగ్రీ చదువుతున్న ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఐ థింక్ నాకు కరెక్ట్గా గుర్తులేదు కంప్యూటర్స్ బ్యాంక్స్లోకి పెట్టాలని ఒక ప్రపోజల్ వచ్చింది వచ్చినప్పుడు బ్యాంక్స్ ధర్నా చేసింది రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది విపరీతం రెసిస్టెన్స్ అంటే ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ బ్యాంక్ మూసారు అవును ఎంప్లాయీస్ అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు ఆ ఏజ్లో డిగ్రీ చదువుతున్న ఒక ఏ ప్రొఫెషన్లోకి వెళ్దాం ఎందులో మనం జీవనం సాగించాలన్న టైంలో ఇలాంటి అడ్డంకులు వస్తా ఉంటే ఇది ఎలా ఉంటుందో రేపు ఓకే యా మా ఫాదర్ ఏం చేశారంటే అప్పట్లో టైప్ రైటింగ్ షార్ట్ హ్యాండ్ అవును అది అందరికి మస్ట్ అది అది మస్ట్ అది అవును స్పీడ్ హై స్పీడ్ కనీసం ఏది కావాలంటే టైపిస్ట్ కన్నా టైపిస్ట్ కన్నా జారొచ్చు అనేది నేర్పించేవారు అవును సో అవి ఆ టైప్ రైటింగ్ అన్ని మనకి కంప్యూటర్స్ కొట్టడానికి ఉపయోగపడింది తప్ప వాట్ ఎవరు దాని తర్వాత మీద ఉద్యోగాల్లోకి వెళ్ళామా లేదాయి బట్ ఆ షార్ట్ హ్యాండ్ నేర్చుకోలేదు కానీ లోయర్ హైర్ టైప్ రైటింగ్ వరకు పాస్ అయ్యి దాని తర్వాత కంప్యూటర్స్ కి ఉపయోగపడినాయి సో ఎటే పెళ్ళలో తెలియని కన్ఫ్యూజన్ లో ఏంటంటే బిఎస్సి నేను ఎంపీసీ ఎంపీసీ చదువుతా వాళ్ళు కంప్యూటర్స్ నేర్చుకోవాలి నేర్చుకోవడానికి మా అంకుల్ ఎవరో పిఎస్ రాజు పిఎస్ రాజు గారు అని ఆయన కంప్యూటర్స్ హెడ్ గా ఉండేవారు ఆయన సరే మా కాలేజీలో కోర్స్ పెడతాను వచ్చి నేర్చుకోని ఆయన ఏదో సి ప్లస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సి సి ప్లస్ ప్లస్ ఆయన నేర్పించారు అక్కడ దాని తర్వాత బయటికి ప్రొఫెషన్లోకి రాగానే అప్పుడే హార్డ్వేర్ స్టార్ట్ అయ్యి సో ఐ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు హార్డ్వేర్ అంటే మళ్ళీ హార్డ్వేర్ లేదా సిస్కో అనేది కోర్స్ ఉంటుంది అదేదో నేర్చుకుని ఈ ఫైనల్ ఇయర్లోకి వచ్చిన తర్వాత లేదు మేనేజ్మెంట్లోకి వెళ్తే బాగుంటుంది అంటే ఈ కంప్యూటర్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి పోతాయి మేనేజ్మెంట్లోకి వెళ్తే అప్పుడే మన ఎస్ఎస్వి గారి ఫైన్ పెట్టారు నైన్టీ ఫైవ్ నైన్టీ ఫోర్లో ఎప్పుడు మన నాగార్జున సో అప్పుడు ఆయన కోర్సెస్ అంటే ఆయన కరస్పాండెన్స్ చేయొచ్చు బీఎంఆర్లో చదువుకుంటే అక్కడ నుంచి కరస్పాండెన్స్ చేయొచ్చు అని అందులో ఒక ఎంబీఎఫ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్రోగ్రామ్ ఉంటే దాని కరస్పాండెన్స్ కట్టి అదో పక్క నుంచి చదువుతారు సో ఇదే పిల్లలో తెలియదు కట్ సినిమాలు ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలు అదొక అందరినీ అందరినీ తీరం అంటే 
మనలాంటి వాళ్ళు అంటే దాని మీద ఒక కోరిక ఉంటుందండి డెఫినెట్లీ చిన్న గోదావరి జిల్లాలు కదా గోదావరి జిల్లాలు అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఓన్లీ సినిమాలు ఎక్కువ ఉండి ఊరు అండ్ అందులో అరే నువ్వు పొడుగున సినిమాలోకి వెళ్ళిపోవాలి ఇలాంటి ఇలాంటి సలహాలు అవన్నీ వేసుకుని నమ్ముతారు బట్ అది మనకు అందుంది కదా మనకి ఎక్కడ తగులు తెలియాలి కాఫీ కాదు అండ్ మనం మనం మన వాటికి ఎలిజిబుల్ కాదు గాడ్ఫాదర్స్ కూడా లేరు ఫ్యామిలీలో కూడా ఎవరు లేరు అందరూ అకాడమిక్స్ లోనే ఉన్నారు పెద్దగారు నాన్నగారు అండ్ అప్పటికి రవితేజ కూడా అంత ఇంకా నిన్న పిల్లడితే కన్నా ముందు నేను సో నెమ్మదిగా అలా ఆ రూట్ లో వచ్చారు అంటే ఇంకా అంటే ప్రొఫెషన్ ఏవి తెలియకుండా ఉన్న టైంలో వచ్చి మళ్ళీ ఏదో సాఫ్ట్వేర్ జాయిన్ చేస్తే సాఫ్ట్వేర్ కి యాక్చువల్ గా మీరు బేవరం కదా అప్పటికి క్రేజ్ తీసుకొచ్చింది సత్యం కంప్యూటర్స్ యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే సరే తర్వాత పరిణామాలను కసేపు పక్కన పెడితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కంప్యూటర్ కోర్సులకి కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ మీద అభిరుచి ఏర్పడటానికి ఆసక్తి ఏర్పడటానికి ఆయన పెట్టిన కంపెనీ ఆయన కంపెనీలో ఆయన అటు సైడ్ మా సైడ్ బేవరం చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎక్కువ సచిన్ కంప్యూటర్స్ జాబ్ వచ్చింది అదే అండి జాబ్ వచ్చింది ఆయన కూడా సర్వీస్ కూడా చేయటం మొదలు పెట్టారు అక్కడ చాలా ఎక్కువ చేశారు విపరీతమైన సర్వీస్ చేశారు వెస్ట్ గోదావరి కదా వెస్ట్ గోదావరి కదండి ఆ చుట్టుపక్కల పల్లెటూరు అంటే ఒక ఐకాన్ గా ఉన్నాడు ఆయన బాగా సో అందుకని అందరూ సత్యం కంప్యూటర్ చూసి కంప్యూటర్ లో కోర్సుల్లోకి వెళ్ళిపోయారు అదొకటి సచిన్ కంప్యూటర్స్ ఒకటి అండి యుఎస్ వెళ్ళిపోవడం అనేది ఒక క్రేజ్ క్రేజ్ ఉండేదండి అవును అదే దీని వల్లే సచిన్ కంప్యూటర్స్ వల్ల అంటారా అంటే ఫస్ట్ కదా ఆయన ఫస్ట్ జనరేషన్ అందుకని అంటారా మీకు అప్పుడు దాకా కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇద్దరు కాంబినేషన్ పక్క సాఫ్ట్వేర్ లో సత్యం కంప్యూటర్ ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు నాయుడు గారు ఈయన ప్రమోట్ చేయటం ఈ రెండు కలిసి వచ్చిన కొన్ని వేల మంది వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయారు మాక్సిమం చదువు అయిపోగానే అందరూ హైదరాబాద్ వచ్చి ఇక్కడ ముందు ఉద్యోగం జాయిన్ అయ్యి ఏది ఎంఎస్ చేసి అమెరికా వెళ్ళిపోవడం లేకపోతే ఇక్కడ వచ్చి ఉద్యోగం జాయిన్ అయితే ఇక్కడ ఉద్యోగంలో పంపుతారు హెచ్ఓన్ మీద పంపుతారు ఈ రెండే జరిగినాయండి చాలా కాలం సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ నా సర్కిల్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా చేసింది అదే మరి జాబ్ చేశారా మరి మీరు అక్కడ ఏదో వైజాగ్ వెళ్ళి అంటే నేనే యుఎస్ వెళ్ళిపోదాం అనేది మా ఫాదర్ ఇప్పుడు ఎంకరేజ్ చేయలేదు ఆయనకి ఇష్టం లేదా ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఏదన్నా ఉంటే పిల్లలు కలెదరు కూడా కలెదరు కూడా ఉండాలి లేకపోతే ఒక నైట్ జర్నీ వెళ్ళి అది మా అన్నయ్య అలాగే సాంస్క్రిట్ లిటరేచర్ లో పంపించారు తిరుపతి సో నేను వైజాగ్ లో చేశాను జాబ్ దాని తర్వాత మళ్ళీ హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ చేశారు వైజాగ్ లో వైజాగ్ లో ఇంటెల్ సాఫ్ట్వేర్ నో సాఫ్ట్వేర్ బేసిక్ గా సాఫ్ట్వేర్ దాని తర్వాత హైదరాబాద్ లో డెల్ ఏదో ట్రైనింగ్ దీనికి వస్తే దానికి ఇక్కడ ఈ ట్రైనింగ్ లో ఉండగా వంశీ గారు పరిచయం పెద్ద వంశీ కదా కృష్ణవంశీ గారు కృష్ణవంశీ గారు ఓకే సో అలాగా దాంట్లో ఇంకా జర్నీలో ఇంకా ఉంది ఒక అడుగు 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 బట్ తమిళమ్మాయి పూరి జగన్నాథ్ గారు తమిళమ్మాయి ఛాన్స్ ఏమో మన కేలన్ రాజు గారు ఉన్నారు కదా ఆయన పిలిచి ఏదో చిన్న వేషం ఇప్పిస్తాను అంటే వెళ్ళి కలిస్తే ఒక వేషం ఇప్పించమని పూరి నడితే ఆయన మెయిన్ వెళ్ళి ఇచ్చాడు సో దట్ ఈస్ వెన్ ఐ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది జాబ్ ఈ ఆ ప్రొఫెషన్ లైన్ మార్చుకున్నాను మార్చేసానండి కానీ కొంచెం భయం వేసి ఉంటుంది కదా ఇది స్థిరత్వం ఉండదు దీంట్లో స్థిరత్వం ఇండస్ట్రీ నాకు ఆ భయం ఎప్పుడు లేదండి ఈ పని లేకపోతే ఇంకో పని రాదేమో అది పోతే ఇది రాదేమో అది లేదు ట్రై చేద్దాం ఇది అవ్వ పని అవ్వదు మళ్ళీ ఇంకో జాబ్ చేద్దాం మళ్ళీ చేతులు అయితే విద్య ఉంది అది ఎక్కడ దగ్గర అందరూ అప్పట్లో కనుక ఎక్కడ ఉద్యోగం వచ్చేది అంటే కృష్ణవంశీ గారు ఇవ్వటం వల్ల ఆసక్తి పెరిగింది ఆసక్తి కన్నా సరే మొదటి నుంచి ఉంది అంటే లోపల అదే మీకు అన్నట్టుగా చిన్నప్పుడు ఉండేది కానీ అది మనకి అంత కదా అని ఒక పక్కన తొక్కి పెట్టారు యా బట్ ఫిలిమ్స్ లోకి వచ్చిన తర్వాత కృష్ణవంశీ గారు కట్ గోయ్ చేసినప్పుడు వర్క్ ద నేచర్ ఆఫ్ వర్క్ బాగుండేది అండి అంటే ఒకటి ఇప్పుడు మీకు మన జాబ్స్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకటే చోట కూర్చొని పని చేయడం ఒక టార్గెట్ ఓరియంటెడ్ గా ఈ ఫినిష్ చేసి అని సి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నువ్వు వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ నువ్వేదో చదువుకుని గురు అవ్వాలి తప్ప జాబ్ నీకు ఆ నెలసరి సంపాదనకి కావాల్సిన ఆ బేసిక్ ఆదాయం సరిపడా అంతే మనకి లైఫ్ నువ్వు యాడ్ చేయదు అవును గ్రోత్ కి గ్రోత్ కి అంటే దాని తర్వాత మళ్ళీ నువ్వే చదువుకోవాలి నువ్వే సిస్టమ్స్ లో అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి నువ్వే ఏదో చేసుకుంటా ఉంటే నీకు మళ్ళీ బెటర్ జాబ్ వస్తాయి అవును సో నేచర్ ఆఫ్ వర్క్ నాకు సినిమా అనేది బాగా నచ్చిందండి సో ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అండ్ ఒకటే చోట ఉండరు వెరైటీ ఉ
అండ్ ప్రాజెక్ట్ విత్ ఇన్ స్పాన్ ఒక పీరియడ్ స్మాల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో ప్రాజెక్ట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ కొత్త ప్రాజెక్ట్ లోకి అవును రెండు మూడు ప్రాజెక్ట్లు చేయాలి డిఫరెంట్ క్లైమేట్ అండ్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ జీవితంలో జస్ట్ ఒక మనిషి ఇలా ఒక లక్ష రూపాయలు ఇస్తాడు మనకి ఏదైనా ఉద్యమ చేస్తే అంత అప్పుడు లేదు సార్ అదే ఓకే అంటే ఇప్పుడు సినిమా అనేటప్పటికి డెఫినెట్ గా లెర్న్ మోర్ టు గెట్ మనీ గెట్ మోర్ మనీ పాపులారిటీ పాపులారిటీ అట్ ది సేమ్ టైమ్ దెర్ బి లాట్ ఆఫ్ సోషల్ అటెన్షన్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఆ ఏజ్ కి అవును ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఏజ్ ఓల్డ్ గై కి సార్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ లైక్ వెరీ అట్రాక్టివ్ వెరీ అట్రాక్టివ్ అవును సార్ దాంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత దాని కష్టసుఖాలు సో బాధలు పడ్డారా బాధలేం లేవు బాధలు అంత ఏం లేదు సరే అంటే అవకాశాలు కంటిన్యూగా రాకపోవటం అది లేదండి కృష్ణానగర్ కష్టాలు అంటారు ఏం లేవు ఇంట్లో వాళ్ళు ఆదుకునే వాళ్ళ అది కూడా ఇంటి డిగ్రీ అయిన తర్వాత రూపాయి తీసుకోవాలి మనీ మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ లో చేసుకున్నాం దాని తర్వాత సినిమాల్లో రాగానే అంటే సినిమాలు ఇనీషియల్ గా ఎక్కువ రాలా ఫస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫిలిమ్స్ ఆ పది వేలు పదకొండు వేలు లెక్క ఏదో ఉంటుంది నాకు ఏదో ఉంటున్నా లెక్క ఏదైతే నాకు తెలియదు కానీ అప్పుడు కొంచెం మనీ చిన్న టైట్ అయ్యి ఇబ్బంది అయ్యేది కానీ బట్ అప్పుడు నా నా లివింగ్ పెంచుకోలేదు నేను నలకొంట్లో ఉండేవాడిని ఓకే నలుగురు ఎదురు కలిసి ఒక రూమ్ లో సో దానికి నా 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 వాటా కింద ఒక ఐదు వందలు ఆరు వందల కన్నా ఎక్కువ అయ్యేది కాదు సో కూడా కలిపి అన్ని కలిపి అంటే అన్ని కలిపి అంటే రూమ్ లో ఒక అతను ఉండేవాడు సో అక్కడ ఆర్య సినిమా టైమ్ కి ఆర్య సినిమా ఈ టైం కి అప్పుడు నేను ఇండివిజువల్ ఇండిపెండెంట్ గా ఒక అపార్ట్మెంట్ తీసుకుని ఓకే ఆర్య ఐ థింక్ ఆర్య ఫస్ట్ నాకు ఎక్కువ మనీ వచ్చింది ఎంత వచ్చింది ఫస్ట్ అప్పుడు రెండు లక్షలు ఇచ్చినట్టు నారాయణ దిల్ రాజు గారు కరెక్ట్గా గుర్తులేదు కానీ అప్రాక్సిమేట్లీ లక్ష యాభై రెండు లక్షలు అలా ఇచ్చారు అప్పుడు మరి డెఫినెట్లీ గుడ్ అమౌంట్ బట్ తమిళ అమ్మాయి పూరి పూరి గారు తమిళ అమ్మాయి వేషం ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ హై ఫర్ మీ ఓకే ఛాన్స్ ఇవ్వడం ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఓకే లీవ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ రిజల్ట్ అది ఒక యాడ్ ఆన్ ఆర్య నాకు ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు కన్నా ఆర్య రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఐ హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ హై ఎందుకంటే సుకుమార్ అని కొత్త డైరెక్టర్ సరే దిల్ రాజ్ గారు తీస్తున్నారు బన్నీ సెకండ్ ఫిలిం క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఒక ఒక నాటు గోండా టైప్ క్యారెక్టర్ అంటే సరే ఏదో అప్పుడు చెప్పింది ఎంతంటే ఒక ఐదు ఆరు రోజులు వేషం ఏదో గోండా క్యారెక్టర్ వెళ్ళే పెద్ద ఏమంటుందో లేదు సరే అని అనుకున్నా అయిపోయిన తర్వాత సినిమా అయిన తర్వాత చూస్తే ఎప్పుడు చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది ఆర్య సినిమాకి అండ్ అందులో గెటప్ అది కొంచెం కొంచెం క్రూరంగా ఉంటుంది మీరు చూడటానికి బాగుంటారు మంచి హైట్ ఆ గోడా క్యారెక్టర్ ఎందుకు మిమ్మల్ని ఎత్తుకుంటూ వచ్చేసి నాకు అర్థం కాదు అంతే ఇనిషియల్ గా త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ చేశానండి అదే అప్పుడు కొంచెం లావుగా ఉండేవాడి ఓకే డెఫినెట్ గా లావుగా ఉండేవాడిని అండ్ ఒక బాడీకి ఒక షేప్ ఉండేది కాదు షేప్ లెస్ షేప్ లెస్ అంటే పొద్దు ఎక్సర్సైజ్ చేశాను కానీ ఆ ఇనిషియల్ డేస్ లో మనం కొంచెం ఎక్కువ రిలాక్స్ అయిపోయాం వేషాలు బాగా రావడం వీటితో కొన్ని రోజులు రెండు మూడు ఏళ్ళు రిలాక్స్ అయితే దాని తర్వాత మళ్ళీ మీకు పోక్రి తర్వాత కొంచెం లీడర్ ఆ టైమ్ కి సారీ పోక్రి తమిళ్ పోక్రి తెలుగు తెలుగులో పో తమిళ్ పోక్రి చేసే టైంలో తెలుగులో యోగి సినిమా చేసి ఆ యోగి సినిమా చేసేటప్పుడు ఒక ఏదో చేసి చేస్తున్నాం చేసి చేస్తుంటే కాలు ఈ కాలు ఇలా పైకి లేచిపోయింది మెలికదండి కాలు ఇలా పైకి లేచిపోయింది లెటర్ గారు లేచింది అదే చిన్న చేజ్ లో ఒక ఆట రన్నింగ్ ఆట ఎక్కుతా ఉంటే రోడ్ గట్టిగా తగిలింది తగిలి కాలు ఇలా పైకి లేస్తే కొంచెం లెగ్ బెండ్ స్ప్రెయిన్ అయింది ఏ బ్రేక్ ఏం అవ్వలేదండి లెగ్ బెండ్ టేర్ అయి ఉంటుంది టేర్ కూడా అవ్వలేదా అయితే బాగా పెయిన్ పెయిన్ అయితే విపరీతంగా వచ్చింది అప్పుడు ఒక పది రోజులు రష్ తీసుకోమన్నారు రష్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆయన ఏమన్నా నీకు లోయర్ బాడీ కన్నా అప్పర్ బాడీ కొంచెం ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా వెయిట్ ఉంది సో అది కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే నీకు ఈ లెగ్ బాగుంటాయి అప్పుడు మళ్ళీ ఫిట్నెస్ స్టార్ట్ చేసి ఒక పది కేజీల దాకా తగ్గి అప్పటి నుంచి మీకు యోగి సినిమా తర్వాత లీడర్ స్టార్ట్ చేసినట్టు ఆ టైం కల్లా నార్మల్ దీనికి వచ్చింది అండ్ లీడర్ వాజ్ మై లాస్ట్ రోల్ దాని తర్వాత మళ్ళీ విలన్ ఏం చేయలేదు అన్ని క్యారెక్టర్ వేరే క్యారెక్టర్స్ అన్ని క్యారెక్టర్స్ కమెడియన్ కూడా మారిపోయింది కమెడియన్ లాగా మారిపోయారు ఒక సీరియస్ మెయిన్ ఎంటాగనిస్ట్ రోల్ అంటే ఇట్ వాజ్ లీడర్ 
అంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు చూసుకుంటా ఉంటారు మీ చుట్టూ ఉండే వాళ్ళు కూడా హీరో కావాల్సిన అంటారు కదా అలా యా అంటారు అండి డెఫినెట్గా హీరో కావాల్సి బట్ హీరో అవడం ఐ థింక్ అంటే ఎంకరేజ్ చేస్తారు కదా జనరల్గా బాగున్నప్పుడు నువ్వేం ట్రై చిన్న చిన్న అన్నారు కానీ బట్ ఏ కొన్ని కథలు చెప్తూ ఉంటారండి వచ్చి నాకు ఇప్పుడు ఆ కథలు లోకి వెళ్ళిన ఏదైనా ఒకటి వెంచర్ చేస్తే సి ద టోటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నా మీద ఉంటుంది అవును ఆ ప్రాజెక్ట్ అంతా పెట్టిన ప్రొడ్యూసర్ అవునండి వాళ్ళు సరదాగా పెట్టారా లేకపోతే ప్రమోట్ చేయడానికి వాళ్ళకి డైవర్ ఎవడు ఊరినే డబ్బు ఊరినే పెట్టరు కదా సో నాకు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవడం కొంచెం భయం ఇంకో డబ్బుతో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఏదో డబ్బు ఉండి నేను ఏదో చేసుకుంటే అవును కానీ ఆ టైప్ ఆఫ్ ఆ మైండ్ సెట్ రాలేదు నాకు ఎప్పుడు ఎవడో ఎంత ఇంకో డబ్బు పాపం ఎందుకు వచ్చింది అంటే మీకు గోదావరి జిల్లా పుట్టి పెరిగింది అక్కడే కదా మీ నేటివ్ ప్లేస్ ఏదో వైజాగ్ దగ్గర అని చెప్పారు కదా కానీ గోదావరి జిల్లాలో పుట్టి పెరిగారు అన్నప్పుడు ఏంటంటే రిస్క్ తీసుకోవటం ఇష్టపడతారు అంటే ఒక రకమైన గ్యాంబ్లింగ్ సైకాలజీ సో గ్యాంబ్లింగ్ సైకాలజీ మీరు అంటే వాటి చాలా మందికి వస్తూ ఉంటుంది డౌట్ భీమవరం అంటే భీమవరం రాజులు రైలు పేతలు బాగా తింటారు కోడి పందాలు ఆడతారు పేగాట్లు ఆడతారు అని సి మా మాకేమైందంటే సార్ భీమవరంలో మా ఫాదర్ డిఎన్ఆర్ కాలేజీలో డిసిప్లిన్ లైఫ్ డిసిప్లిన్ లైఫ్ అండ్ మా పెద్దనాన్న గారు కూడా సేమ్ కాలేజీలో ప్రొఫెసర్ ఇప్పుడు మన ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారికి బ్రహ్మానందం వీళ్ళందరికీ గురువు గారు మా పెద్ద ఓకే ఇప్పుడు సునీల్ త్రివిక్రమ్ మన శివాజీ రా వీళ్ళందరూ మా డాడీ స్టూడెంట్స్ సో మాకేంటంటే ఒక లెక్చరర్ కమ్యూనిటీ ఆ డిఎన్ఆర్ కాలేజ్ క్వార్టర్స్ లో ఉండేవాళ్ళు ఓకే చుట్టూరు అందరూ కూడా మాస్టర్లు మాస్టర్ పిల్లలు మీ అందరూ అంటే ఇంక్లూడింగ్ మన త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ వీళ్ళందరూ పక్క పక్క సందులే అన్ని ఒక గ్రౌండ్ ఉంటే గ్రౌండ్ చుట్టుపక్కలే బ్రతికేవాళ్ళు ఇక్కడ ఏంటంటే సైకిల్ మీద స్పీడ్ గా తొక్కుకుంటే వెళ్తూ ఉంటే సాయంకాలం మా డాడీ వచ్చారా స్పీడ్గా తొక్కా ఉంటే ఏంటి సైకిల్ ఇందాక ఈవినింగ్ చెప్పారు ఆ మాస్టర్ అండి అంటే నువ్వు ఏం చేసినా చాలా వందల వేల కళ్ళ మధ్యలో చేయాలి చేయాలి అండ్ యాజ్ ఈ ఎకడమిక్స్ అదే ఫాదర్ వాళ్ళు ఈ లెక్చరర్ కమ్యూనిటీలో ఏంటంటే ఆ ప్యాకాట్లు కానీ కోడిపండలు కానీ ఒక పద్ధతి ప్రకారం నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళి రావడం కాలేజ్కి వెళ్ళడం అదే అదే కాంపౌండ్ వెళ్ళి రావడం చదువుకోవడం ఆడుకోవడం ఆడుకోవడం రెండే యాక్టివిటీ అండి సినిమా కూడా చాలా తక్కువ అవును కదా మీద దొంగచాటుకి వెళ్ళేవాళ్ళం తప్ప ఆ యాక్టివిటీ కూడా తక్కువ ఇదివరకు కూడా యాక్చువల్గా టీచర్లు పిల్లలకి పిల్లలు ఇవ్వడానికి చాలా ఇష్టపడేవాడు ఎందుకు పద్ధతిగా పెరుగుతారు సో ఇంకా అసలు కొంతమంది అడుగుతారు నీకు చిన్నప్పటి నుంచి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా అంటే నాకు అసలు ఫ్రెండే లేరు నీ అమ్మ ఫ్రెండ్స్ తక్కువ అలాంటి కమ్యూనిటీలో ఆడపిల్లతో మాట్లాడడం అంటే అది అసలు మాలు విషయం కాదు నిజంగా లేరా చిన్నప్పుడు కాలేజీకి వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు ఎవరి మీద అంత వన్ సైడ్ ఏదో చిన్న క్రష్లు ఉంటాయి తప్ప కంటి కాస్త నదురు వయసులో ఆ క్షణమో ఆ గంట అరగంట ప్రేమించారు ప్రేమించి కొన్నాళ్ళు ఆరాధించడాలు ఆరాధించాలి ఉంటాయి తప్ప సార్ అక్కడి నుంచి ఇంతమంది మరి మీకు తెలిసిన వాళ్ళే కదా అందరూ ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన దాని ప్రకారం త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ వీళ్ళంతా టాప్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ సో ఈ మంచి మంచి క్యారెక్టర్లు ఇవ్వడానికి వాళ్ళని ఇవ్వమని చెప్పి ఎప్పుడు అడగరా మీరు నేను అడగలేదు ఎప్పుడు 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 దాకా ఇప్పుడు ఎవరిని నాకు వేషం ఇవ్వని కానీ ఇప్పుడు అడగల అంటే అడగకూడదనే కూడదని కాదండి అది నా నైజం కాదు అది అంటే ఆస్క్ అనేది అంటే ఒకళ్ళకి ఒక నైజం ఉంటుంది మీరు అన్నట్టు కొంతమందికి ఏమో ఇంకా ఎదగటాలి ఎట్లయినా సరే అని చెప్పి అడుగుతారు కొంతమందికి అభిజాత్యం ఉంటుంది అహే వాళ్ళని అడటం ఏంటి మనం అది కాదండి వాళ్ళని అడడం ఏంటి మనం అనే అనే అది లేదు ఆ కాంప్లెక్స్ ఏది వస్తే చేయటం యా వస్తున్నప్పుడు చేయడం నేను వెళ్ళి ఎవరినైనా ఏదైనా అడగాలంటే నాకు మనసు అంగీకరించదు అడగకూడదు అనే అది మేబీ బ్రాటప్లో వచ్చిందేమో అది రాజులు కదా కొంత ఉంటుంది ఏ ఏం మరి నేను చూసింది చాలా మందిలో అది లే ఉండదు అంటే ఉండదు అంటే బయటపడదు ఓకే ఓకే బయటపడరు ఎవరో బయట యాక్చువల్గా రాజులను కనుక మనం ఎవరైనా కొన్ని నిమిషాలు మాట్లాడితే చాలా సబ్మిసివ్గా అనిపిస్తుంది మాట తీరు అది చాలా వినయము ఇవన్నీ ఉంటాయి బట్ ఇట్ ద సేమ్ టైం సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ చాలా ఎక్కువ ఫీల్ అవుతారు కదా అంటే అందరికి ఏముంటుందని అనుకోండి సార్ అది అంటే రాజులు అనే సెక్ట్ నేను ఒప్పుకోను కానీ అది డిపెండ్ దట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ యూ బ్రాట్ అప్ మిగతా వాటిల్లో కూడా అన్ని ఉంటాయి రాజులు కూడా అన్ని ఉంటాయి అనేది నా ఫీలింగ్ సో వీళ్ళు కదా ఉంటుంది అనేది ఐ డోంట్ 
ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఉన్నారని మేబీ వేరే వేరే వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు కానీ సో ఇప్పుడు మనం అనుకునే క్వాలిటీస్ లాంటి ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అసలే అదేది వాళ్ళ సొంతం కాదు అనేది కూడా ఏంటంటే పలానా కమ్యూనిటీకి సొంతం ఏది ఉండదు కాకపోతే అక్కడ ఉండే ఆ ఫ్యామిలీస్లో ఉండే వాతావరణం వల్ల ఏంటంటే కొంతమందికి ఎక్కువ ఎక్కువ మంది అటు ఉంటారు కొంతమంది ఇటు ఉంటారు అట్లా ఉంటుంది అది ఇప్పుడు అదే బిజినెస్ కమ్యూనిటీ అనుకోండి బిజినెస్ కమ్యూనిటీలో డిఫరెంట్గా ఉంటారు మెంటాలిటీ ఓకే ఓకే అట్లా ఇప్పుడు మీకు ఓళ్ళల్లో ఉండే వాళ్ళ పంతాలు ఎక్కువ ఉంటుంది చూడండి డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మీ భీమవరం దగ్గర పంతాలకు పోయి అన్ని పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారా అదేలండి అంటే మేబీ అక్కడ ఇంకా అదర్ అవగేషన్స్ తక్కువ చెప్పేది పౌరుషం మాట మాట అంటే మాట అనేది కదా అక్కడ కొంతమంది పీపుల్ దివ్ కొంచెం డ్యూ ఇంపార్టెన్స్ టు అండ్ థింగ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే అనేది అది పనికి మాలిన పంతాలు దానివల్ల సో ఇట్లా మీరు అడగటం ఎప్పుడు అలవాటు లేదు కానీ మీరు ఏంటంటే మీకు మీ నేపథ్యం కానీ అది కానీ ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ వేరే అన్ని రకాలుగా కూడా ఏంటంటే ఉన్నతంగా మర్యాదగా చక్కగా పెరిగిన వాళ్ళు మీరు ఈ సినిమాల్లోకి వచ్చి చిన్న చిన్న వేషాలు వేసి వీళ్ళని వేషాలు వేసి ప్రారంభంలో అని చెప్పి వాళ్ళ ఈ రోజులతో మీకంటే మీ భుజాల దాకా వచ్చే అయి తెచ్చే ఈ రోజులతో తనలు తింటాం ఇవన్నీ చూసి మీ వాళ్ళు ఎవరు ఏమైనా చక్కగా వర్క్ కింద చూసానులేండి అది ఏ రోజు ఆర్లీ వేయాల్సి చేయటం అంటే అదంతే సరే కొన్ని నచ్చివి కాదు ఇనీషియల్ డేస్లో నచ్చివి కాదు అంటే పాత్రలు కూడా కొన్ని నేను వేసినవి నాకు నచ్చివి కాదు బట్ ఓకే దిగాం కాబట్టి చెయ్యాలేమో ఓకే నో చెప్తే వాళ్ళు మళ్ళీ అడిగినప్పుడు మనం నో చెబుతారేమో సో నేను ఇనీషియల్ తమిళ అమ్మాయి అయిన తర్వాత ఒక రెండు సినిమాలు అయిన తర్వాత ఆర్య లాంటి సినిమాలు వచ్చిన తర్వాత పెద్ద క్యారెక్టర్స్ ఇలాంటివి వస్తున్న టైంలో పూరి గారిని అడిగా అనే అప్పుడు ఈ వేషాలు వచ్చిన చిన్న చిన్న వేషాలు చేయడం మానేసి పెద్ద వేషాలే చేస్తాను ఇలాంటి అంటే నువ్వు అలాంటివి ఏం పెట్టుకోకనే నాకు పూరి అన్నాడు నువ్వు అలాంటి ఏం పెట్టుకోకనే ఏది వస్తే చేసే ఏ రచన చేసి ఏదో పాత చేయడం వల్ల నీ లైఫ్ పడిపోవడం ఏదో పాత చేసిన వాళ్ళు తెగ పెరిగిపోవడం అలాంటివి ఉండవు ఇక్కడ ఓకే కంటిన్యూస్ గా సీ టు దట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ లేసి ఎంతసేపు కెమెరా ముందు ఉండగలుగుతావో అన్ని డేస్ వర్క్ చేసాను ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంది తర్వాత ఎనర్జీ తగ్గుతుంది తర్వాత కలితే సెలెక్ట్ చేసుకో ఇనీషియల్ గా మాత్రం నువ్వు చేయొద్దు అని చెప్తే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నాకు అక్కడి నుంచి తమిళ అమ్మాయి నుంచి లేటర్ వరకు నియర్లీ హండ్రెడ్ ఫిలిమ్స్ చేశాను ఆ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఫైవ్ ఇయర్స్ లో చాలా స్పీడ్ గా చేశాను అంటే అదే టైంలో ఎక్కువ తమిళ్ చేశాను ఒక పన్నెండు పదమూడు తమిళ్ కన్నడ ఒక పెద్ద కన్నడ మలయాళం ఒక రెండు మూడు ఎక్కువ నెంబర్ చేశాను తర్వాత ఎప్పుడైతే కాల్ దెబ్బ తెలియదు అన్నాను కదా యోగి టైంలో అక్కడి నుంచి కొంచెం కంటున్న సినిమా లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాను జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాను కానీ మీకు నచ్చిన క్యారెక్టర్లు ఏంటి చిన్న అంటే చిన్న చిన్న వేషాలు ఎవరు అడుగుతారు గమ్మని ఓకే ఒక ఫైట్ అంటే ఒక సీన్ అంట వచ్చి ఒక డైలాగ్ చెప్పేసి ఓ తను రెండు తను తిని వెళ్ళిపోవడం బట్ అలాంటి వాటికి మెయిన్ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటంటే నాకు మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ పూరి గారు అన్ని చేయమన్నాడు కదా అది ఎందుకంటే నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎలాంటి పాత్రలు చేస్తే ఎలాంటిది వస్తుందో మనకేం అవగాహన లేదు సో ఆయన పెద్ద ఆయన చెప్పాడు సో లెట్ ఎస్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే ఆ ఫోర్స్ లో చేసి ఇలా కొన్ని కొన్ని దెబ్బలు తగిలిన తర్వాత అప్పుడు కొంచెం మెరోడ్ అవడం మొహటం ఎక్కువ కదా మీకు ఏ క్యారెక్టర్ వస్తే ఆ క్యారెక్టర్ చేసేవాడు చేశాను ఆల్మోస్ట్ అలా చేసాను అట్లాగే డబ్బులు కూడా పెద్ద నాకు ఇంత కావాలని ఎప్పుడు మరి అట్లా అడగనప్పుడు జనరల్ గా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది కదా ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది ఇప్పుడు ఇవాళ టాప్ డైరెక్టర్లు కూడా మాకు మధ్యలో చాలా కాలం పాటు రెమ్యునరేషన్ కూడా పూర్తికి వచ్చేది కదా వచ్చేది కాదండి చాలా ఉన్నాయి ఆ మధ్యన కొంచెం కలెక్ట్ చేసి ఉంచే ఉన్న బౌన్స్ అయిన చెక్కులు ఈ మధ్యన మానేసాను కానీ ఇప్పుడు చెక్కులు కలిసి లేదు కదా ఎన్ని ఉన్నాయి అవి ఉండి అండి ఒక అరవై డెబ్బై ఉండి మామూలుగానే అట్లా ఉంటుంది చెప్పండి మీ మొహటానికి ఇంకా సి లాస్ట్ కి ఏమవుతుందంటే సార్ అంటే అప్పట్లో చాలా కొన్ని సినిమాలు సి మెయిన్ ఫిలిం మాకేంటంటే డబ్బింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఒక లిమిట్ అవును సో కొన్ని తెలిసిన ప్రొడక్షన్స్ అందరి దగ్గర మనం ఏ రోజు వాళ్ళు ఏదో ఎవడో మాంతారనో లేకపోతే ఇలాంటిది ఉండదు కాదు డబ్బింగ్ చెప్పేస్తాం తర్వాత వచ్చేస్తాయి డబ్బు కొన్ని కొన్ని కొత్త ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు బాగా ఎగ్గొడతారు వాళ్ళకేమో డబ్బింగ్ దగ్గర ఇంకా డబ్బింగ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఇంకా సినిమా రిలీజ్ వన్ వీక్ లోకి వచ్చేటప్పటికి ఆయన ఎవరో ఆ ప్రొడ్యూస
బాబు ఇలాగా అమ్మ చేయలేకపోతున్నాను బయటపడే నమ్మ మీరు అంటూ తెలుసుకుంటాను ఇంక సరే సో అలాగా ఆగిపోయి కొన్ని డబ్బులు ఉంటాయి సో మీ మీ స్థాయిలో కూడా ఇట్లాంటివన్నీ అనుభవం అవుతుందండి అంతేలేండి ఈ రోజులకి ఎగ్గొట్టినప్పుడు ఎగ్గొట్టమే ఉంటాయి అందరికీ ఉంటాయి సో ఒక ఎమికబిలిటీలు వస్తే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నాకు అందం ఏంటంటే సార్ ఏ రోజు ఎక్కడ సంతకం లేకుండా ఎన్నాళ్ళ నుంచి నేను నేను చేసిన రెండు వందల సినిమాలు ప్లస్ ఏ సినిమాకి సంతకం కానీ మాటతోనే వెళ్తుంది ఇండస్ట్రీ సార్ అంటే ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్స్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ బట్ డెఫినెట్గా గొప్ప ఎగ్రిమెంట్ లేవు ఎప్పుడు లేవు సార్ ఐదారు ఏళ్ళు చేసిన బాహుబలికి ఎగ్రిమెంట్ లేదు సార్ నాకు నేను సెల్ఫ్గా ఈ సినిమా అయ్యేదాకా ఆరోగ్యంగా నా వల్ల షూటింగ్కి వన్ పర్సెంట్ ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండేలాగా నేను హెల్త్ చూసుకోవాలనే రెస్పాన్సిబిలిటీతో మనం చేసుకుంటా ఆ బాధ్యతతో మనం పనిచేసాం కానీ ఏ రోజు ఎక్కడ సంతకాలు పెట్టడం కానీ ఇదైతే ఎంత ఇందులో పే చేయాలని కానీ ఇలాంటివి ఎప్పుడు లేవు ఇండస్ట్రీ అదే మీ మీ మెంటాలిటీనే అది కాదు అసలు ఒక రకం నాకు కదండి నాకు తెలిసి చాలా మంది కూడా సంతకాలు ఉండవు కదా అగ్రిమెంట్లు ఇలాంటివి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి విన్నా ఈరోజు కొంటే ఏమో ఏమో నాకు తెలియదు అండి బట్ డైరెక్టర్లో వాళ్ళు ఉండదా మొత్తం మాకండి అసలు ఏ రోజు ఒక అగ్రిమెంట్ చేయను కానీ దీన్ని సంతకం పెట్టాను కానీ ఇలాంటిది ఎప్పుడు లేదు మాట మీదే మేము వెళ్ళిపోతాం వాళ్ళు మాట మీదే చేస్తారు అంతే అంటే మనం ఇప్పుడు ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు చేసాము ఎలా చేసాము అనే కన్నా మీకు కూడా ఏంటంటే చెప్పుకోవడానికి కొన్ని క్యారెక్టర్లు ఉండాలని కోరుకుంటారు ఏనటుడైనా కోరుకుంటారు అట్లా చెప్పుకోవాలంటే మీరు ఏం క్యారెక్టర్ చెప్తారు నేను పలానాది నాకు ఎప్పటికీ మెమరబుల్ క్యారెక్టర్ అది ఎక్స్పీరియన్స్ వైజ్ వచ్చి తమిళమ్మాయి ఆర్య సినిమాలు అండి ఓకే క్యారెక్టర్ వైజ్ స్టుడ్ అప్ నాకు చాలా అప్రిసియేషన్ ఇన్ ద మన లోకల్ సొసైటీలో వచ్చింది లీడర్ అండి ఆ లీడర్ అంటాగనిస్ట్ క్యారెక్టర్ నాకు మంచి రికగ్నేషన్ రికగ్నేషన్ కన్నా మోర్ అప్రిసియేషన్ చాలా ఎక్కువ వచ్చింది దాని తర్వాత మిర్చి వచ్చింది మిర్చి ఎక్కువ కాలం ఎందుకు లేదంటే వెంటనే బాహుబలి వచ్చింది ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ యా బట్ స్టిల్ ఇప్పటికీ మిర్చి సుబ్రత్ అంటారు చాలా మిగతా సినిమాలు ఏం చేసాను అంటే అందులో చిన్న క్యూట్నెస్ ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్లో లవ్ లో పడి దాని తర్వాత బాహుబలి వచ్చిన తర్వాత అది ఇంకొక ఒక మెగ్నాస్ లెవెల్ పెరిగిపోయింది కుమార్ వర్మ కంట్రీ వైడ్ ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ కూడా కొంచెం కామెడీ కూడా అక్కడ కామెడీ అండ్ సాక్రిఫైస్ దాంట్లో కొంచెం డిఫరెంట్ షేడ్స్ మూడు రెండు మూడు షేడ్స్ ఉంటాయి అవును అందుకని బాగా గుర్తుండిపోయిన వేషం అండి అవును తర్వాత డీజే కూడా ఒక 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 డిజార్డర్ ఒక మెంటల్ బైపోలర్ డిజార్డర్ లాంటి క్యారెక్టర్ అది అది కూడా ఓసీడీ క్యారెక్టర్ సో అది కూడా చిన్న ఫన్ జనరేట్ చేసిందండి బాగా అది మంచి తీసుకొచ్చింది అన్ప్రెడిక్టబుల్గా అన్ప్రెడిక్టబుల్గా ఉండడం అనేది తర్వాత కొంచెం ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్గా గీత గోవిందం మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది అదే ఇట్లా కొన్ని ఉన్నాయి ఇలా సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలకి ఏదో ఒక వేషం కన్స్టెంట్గా ఒకటి దొరుకుతూ ఉంటుంది అండి సో దీనికోసం మిగతా ప్లే చేయడం మనం ఒక్కొక్క మీరు ఇన్ని షేడ్స్ చూపించారు కదా నటనలో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కువ కామెడీకి వెళ్ళాలని ఎందుకు అనిపిస్తుంది అసలు అది అనిపించట్లేదు లేదుగా డైరెక్టర్ ఏదో ఇందులో సుబ్రాజుని పెడదాం అంటే సరే సుబ్రాజుని అడగండి సరే చెప్దాం చెప్పండి బాగుందండి అని చేద్దాం చేద్దాం తప్ప నేనేదో అనుకుని చేసి మీ క్యారెక్టర్ కూడా అడగనట్టు అడగను అసలు నాది ఏంటి అది ఏంటంటే నేను ఏం చేయాలి చెప్పాలి కదలోదు కథ మొత్తం విన్న కానీ నేను ఏం చేయాలి సినిమాలు అది అది మాత్రం వెళ్తూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు ఈ యాజ్ ఆఫ్ నవ్ అంటే టోటల్గా బిజీగా ఉన్నట్టా కొంచెం కొంచెం గ్యాప్లు వస్తున్నాయా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కళ్యాణ్ గారి సినిమాలు రెండు జరుగుతున్నాయండి మూడోది స్టార్ట్ అవుతుంది పవన్ కళ్యాణ్ దా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదో రెండేమో ఇంకా దీంట్లో ఉన్నాయి మన సౌర్యాది శర్వానంది దీంట్లో మొదలవు మొదలవ్వాలి ఇంకా సో వర్క్కి అయితే లోటు లేదు వర్క్ లోటు లేదు వర్క్ ఎప్పటికి లోటు లేదు సార్ రెండు వందల సినిమాలు జరుగుతూ ఉంటాయండి ఇండస్ట్రీలో యాక్టర్స్ ఎంతమంది ఉంటారండి అవును కాన్స్టెంట్గా వర్క్ ఉంటుందండి వర్క్ అండ్ దాంతో ఇప్పుడు ఓటీటీ యాడ్ అయింది లాట్ ఆఫ్ వర్క్ మెయిన్ ఇప్పుడు అడ్వాంటేజ్ అంటే ఓటీటీ వచ్చేసి ఓటీటీ రావడం అండ్ యాక్టర్ ఆర్టిస్టులకి చాలా మంచి మంచి లిఫ్ట్ యా ఒక రకంగా చెప్పాలండి డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఈ రోజు కానీ వాళ్ళు పెద్ద ఆ రేంజ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇటు రారు కానీ బట్ ఓటీటీ పుణ్యం అంటూ చాలా మంది మంచి టాలెంట్ కూడా వస్తుంది మంచి టాలెంట్ వస్తున్నారు యంగ్ పీపుల్ వస్తున్నారు అవకాశాలు పెరిగాయి చాలా అవకాశాలు చాలా పెరిగినాయి సో వర్క్కి ఎప్పుడు లోటు ఉండదండి ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు మీరు కూడా చేస్తున్నట్టు ఉన్నారుగా ఓటీటీ చేశాను ఒకటి చేశానండి సిరీస్ మన హరీష్ శంకర్ది ద
ఫినిష్ అయ్యి సో దాంట్లో ఉన్న వస్తాయి అవకాశాలు ఇప్పుడు అయ్యి కాన్స్టెంట్గా ఉంటానే ఉంటాయండి అవును ఇప్పుడు ఇంకా ముందు ముందు ఇంకా వాటిదే మార్కెట్ ఉంటుంది తెలీదు అదే అన్నాం కదా మన ఇన్పుట్ మనం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నువ్వు కొంచెం రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఫిట్గా ఉండి అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎ గుడ్ లుకింగ్ రోల్స్ ఎస్ లేదు వదిలేద్దాం అనుకుంటే వదిలేస్తే మళ్ళీ ఏమైంది విస్తరించవచ్చు ఫాదర్ క్యారెక్టర్స్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్లు చూసి కష్టమేమో ఫాదర్ క్యారెక్టర్ చూడాలంటే గమ్మున అంటే అంతే కదా సార్ ఇప్పుడు మీకు ఫిట్గా ఉంటే ఒక రకం రోల్స్ వస్తాయి నువ్వు కొంచెం అది వదిలేసుకున్నావు అంటే ఇంకో రకం రోల్స్ వస్తాయి ఇంకెంతవరకు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఫాదర్ ఎట్ అవుతారు అందుకే కొంచెం అలాంటి ఏదో ఒకటి రెండు వస్తే నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదులే నాకు కూతుర్ని ఎలా కూతురు తెలమాటాలు తెలియదు నాకు నేను చేయలేను అని చెప్పాను పెళ్లి చేసుకోవడానికి పెళ్లి చేసుకోవడానికి చేసుకోలేదు కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కానీ చేయలేను అన్నాను ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఎందుకని అసలు పెళ్లి ఎందుకు వద్దు అనుకున్నారు ఆ నీడ్ వచ్చినప్పుడే చేసుకోవాలన్న ఫీలింగ్ అండి నీడ్ అంటే నీడ్ అండి అంతే కదా ఏదన్నా మనకి వాంట్తో చేసుకోకూడదని నీడ్ ఆ నీడ్ రావాలి ఏదో ఏదో టైం అయిపోయింది పెళ్లి చేసుకుంటే అందరూ చేసుకుంటారని చేసుకోవడం అంటే ఏ వయసు తగ్గ ముచ్చట ఆ వయసుని కూడా అంటారు కదా వయసు ముచ్చట కాదు కానీ రీజన్ ఉండాలి కదండి వాట్ రీజన్ ఏదో పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఉన్నారండి ఏదో ఒకటి రెండు షెడ్యూల్ చేస్తారు వెళ్తారు ఇంటికి ఇంటికి వెళ్తే ఎవరు ఉంటారు ఎవరు ఉండరు మరి నాకు ఇష్టం అలాగే నాకు డెఫినెట్గా ఇష్టం డోంట్ యూ ఫీల్ లోన్ అవును ఎవ్వర్ అండ్ ఎవ్వర్ ఇన్ మై లైఫ్ అండ్ ఎవర్ గెట్ బోర్డ్ నాకు ఎక్కువ నాతో నా సెల్ఫ్తో నాకు ఉంటే నాకు ఎక్కువ ఐ ఫీల్ గుడ్ అవునా ఒంటరితనాన్ని ఇష్టపడతా ఒంటరితనాన్ని కాదండి బట్ ఐ ఐ ఎంజాయ్ లాట్ విత్ మై 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 థింకింగ్ అండ్ మై మై అంటే ఇంకోటి ఎంజాయ్ చేయనని కాదు బట్ అది ఇది ఎలోన్గా ఉండడం కూడా నాకు చాలా ఎక్కువ ఇష్టం అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫిట్గా ఉన్నారు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి వయసు పెరిగే కొద్దీ చిన్న చిన్న సమస్యలు వస్తాయి హెల్త్ పరమైన ఓకే మనిషి తోడు అవసరం అవుతుంది అనుకోండి అప్పుడు మేబీ అప్పుడు ఆ నీడు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వెళ్తానేమో అప్పుడు దొరకాలిగా దొరకడం ఎందుకు దొరకడం ఏంటి సార్ దొరకడం అంటే ఇది సంత కాదు కదా సార్ ఎత్తుకోవడానికి అంటే నీ మై ఎవరు పడితే వాళ్ళని కాదు ఇప్పుడు మీకోటి మనస్తత్వం ఉండి ఆలోచన ద్వారా ఇఫ్ యూ కమ్ అక్రాస్ విత్ సచ్ పీపుల్ డెఫినెట్లీ యూ టాగ్ అలాంగ్ దట్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు అడగలేదా ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా అడిగారు కానీ తర్వాత వదిలేదు వదిలేశారు వదిలేయడం అంటే అది వదిలేయడం అనుకుంటారా ఐ డోంట్ నో అంటే ఫోర్స్ చేయకపోవటం వదిలేయటం దే డూ డెఫినెట్లీ బిలీవ్ ఇన్ మై మై థింకింగ్ అండ్ మై సెల్ఫ్ నా మీద ఆడికి తెలిసి ఏం చేయాలో అనే స్ట్రెంగ్ పేరెంట్స్ కి ఇద్దరికి ఉందండి అంటే స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ అండ్ ఎందుకంటే ఏ రోజు వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఎప్పుడు దే నెవర్ సీన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎ గ్లూమ్ ఆర్ మెలం క్లీన్ మై ఫేస్ ఎప్పుడు చూడలేదు నేను కాన్స్టెంట్గా ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటాను ఏ రోజు ఎప్పుడు ఏదో అలాంటి ఉండే ఇష్యూస్ కూడా లేవు నా లైఫ్లో ఎప్పుడు ఓకే ఓకే హీస్ బీయింగ్ లైక్ దట్ బాగున్నారు కదా సో కంఫర్టబుల్గానే ఉన్నాడు కదా కంఫర్ట్ కాదు హీస్ గుడ్ రైట్ అది కంఫర్ట్ కన్నా మోర్ హ్యాపీగా ఉన్నాడు వాళ్ళకి వాళ్ళకి కావాల్సింది అదేగా అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే లెక్చరర్ గా ఉండే ఆ ఫ్యామిలీలో ఫాదర్ ని ఎదురు చెప్పడానికి ఇష్టపడ భయపడతాను నేను చెప్పండి ఎదురేం చెప్పను నేను మా ఫాదర్ కి ఇప్పుడు ఆయన ఏది చెప్తే సూచ తప్పకుండా ఒక్క మాట జవదాటకుండా నేను చెప్పిన ప్రతి ఒక్కటి చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తాను ఎక్సెప్ట్ పెళ్లి ఎక్సెప్ట్ మై ఓన్ సెల్ఫ్ డెసిషన్ ఆన్ మై లైఫ్ పార్ట్నర్ ఆర్ సంథింగ్ ఎందుకంటే నేను ఐ వెయిట్ ఫర్ లైక్ హూ కెన్ నాకు 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 ప్రాపర్గా నా మైండ్ సెట్ కి ప్రాపర్గా ఒక రకమైన కంఫర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు నాకు కనపడి నాకు తెలిసి దాంతో వెళ్దామని నేను డిషన్ తీసుకునే డిషన్ నాకు వస్తే తప్ప ఎవరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేరు అయితే చేయలేరు అంతే కదా దట్స్ ఇట్ ఈ ఇట్లాంటిది ఎవరు ప్రభావం ఉన్న వల్ల ఇట్లా అయ్యారా లేదండి కదా చిన్నప్పటి నుంచి అంతే చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి అంతే ఇప్పుడు కాదు నేను నా గుర్తున్న డిగ్రీ చదువుతున్నప్పటి నుంచి కూడా మామూలుగా అంటే ఇప్పుడు రాజుల కమ్యూనిటీలో చాలా ఎర్లీగా పెళ్లి చేసేస్తారు కదా వాటి ఇన్ఫ్లుయెన్సులు నా మీద పెద్ద ఉన్నాయని అనుకున్నాను రాజులు అసలు కమ్యూనిటీ యాంగిల్ కాదు పెద్దవాళ్ళు ఒక కట్టుబాట్లు ఉంటుందండి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కట్టుబాటు కట్టుబాటు నేను ఎప్పుడు సక్కం బయలేదు లేండి ఇప్పుడు కట్టుబాట్లు ప్రక కట్టుబాట్లు ఏంటంటే అప్పుడున్న సిస్టమ్కి అప్పుడున్న లివింగ్ స్టాండర్డ్స్కి వాటికి అప్పుడు పెట్టుకున్న కొన్ని థింగ్స్ కానీ మీకు అమ్మ ఓపెన్ అయ్యే వచ్చి రోజులండి ఇప్పుడు వస్తా వస్తా చూసాను గూగుల్ రిలీజ్ న్యూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ రోజులు 
నేను చదువుకునేటప్పటికి అప్పటికి నేను డెఫినెట్గా మేము ఉన్న ప్లేస్ కన్నా డెఫినెట్గా అడ్వాన్స్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ రీడింగ్లో ఉండేవాళ్ళు మీరు అప్పుడు అప్పుడేదో జస్ట్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు చిన్న చిన్న అలాగా తగ్గినట్టుగా ఉండేవాళ్ళు అంతే కానీ బట్ దట్స్ ఇట్ థింకింగ్స్ ఎప్పుడు బయట బయట అంటే నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్న ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కూడా డెఫినెట్గా They introduced me like a lot of very good books. Apatke advanced technologies. I had to introduce many many books to me. I had to say that I was able to do that. Oh my God. And I was able to do that. There was a lot of books. 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 But now there was a lot of books. Okay. There was a lot of books. 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 Telecommunications. Computers. ఇంటర్నెట్ మొబైల్ సోషల్ మీడియా అండ్ నా ఓపెన్ అయ్యాయి సో ఏ రేంజ్ ఆఫ్ మల్టిప్లై అవుతుంది టెక్నాలజీ వరల్డ్ వీటి మీద ఎక్కువ లెర్నింగ్ ఎక్కువ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ అంటే ఫ్యూచర్ లో కంపెనీ పెడతాం తెలుసుకోవడం ఇష్టం ఎక్కువ మోర్ ఆఫ్ అంటే ఒక ఆశావాదం నేను అది మంచిది లేండి యా డెఫినెట్గా ఇప్పుడు నాకు చాలామంది నీ పొలిటికల్ స్టాండ్ నాకేం పొలిటికల్ స్టాండ్ ఉండదు ఎవళ్ళు వచ్చినా ఇవన్నీ చేస్తే బాగుండు సరే ఏదో ఈ పార్టీ వస్తే ఈ పార్టీ ఇవన్నీ చేస్తే బాగుండు కాన్స్టెంట్గా ఇదే ఉంటుంది ఈ అమ్మాయి ఇది ఎంతో డిసిషన్ తీసుకోలేకపోతున్నా రీళ్ళు ఈ డెవలప్మెంట్ తీసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వరల్డ్ వచ్చాను తీసుకుంటారా వాళ్ళు వస్తే ఈ అలాగా నాకు ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా ఆశ మీదే ఉంటాను నేను ఆప్టిమిస్టిక్ గా ఉంటారు పాలిటిక్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ లేదు పాలిటిక్స్ లో వచ్చిన వాళ్ళు ఈ పని చేయాలని నా కోరిక దానివల్ల ఎందుకంటే ఎయిటీ ఫైవ్ లో అప్పట్లో రాజీవ్ గాంధీ గారు తీసుకున్న టెలికమ్యూనికేషన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇంటికి టెలికమ్యూనికేషన్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ మూవ్ కాకపోతే ఆ ఇంటికి టెలిఫోన్ రావడానికి మాకు ఐదు ఆరు పట్టింది అది విషయం కానీ నాకు గుర్తుందండి టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ కి ఎవ్రీ మంత్ స్లిప్ ఉండేది మా నాన్న స్లిప్ ఇచ్చి అరే వెళ్ళి అడగరా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ ఇంకా తొంభై రోజులు పడుతుంది మీద ఈ కార్డు లేదు నెక్స్ట్ మంత్ అలా రెండు మూడు ఏళ్ళు గేంటి కోటాలు ఎవరు రికమెండేషన్ చేయడు ఎనభై ఆరు లో మా నాన్నగారు డబ్బులు కడితే తొంభై ఒకటి లో తొంభై రెండులో వచ్చింది ఫోన్ ఆ నుంచి ఇప్పుడు ఈ ఇంతవరకు టైం టాకింగ్ అబౌట్ చాట్ జీబీటీ వచ్చి అంతవరకు ఏ రేంజ్ డెవలప్మెంట్ చూస్తుంది అవును అది కాక అసలు ఇప్పుడు మోస్ట్ అన్ప్రెడిటబుల్ అసలు నెక్స్ట్ ఏం వస్తుందో తెలియని పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది అంటే ఈ రేంజ్ స్పీడ్ లో దాన్ని ఎంతవరకు మనం టెక్నాలజీని క్యాచ్ అప్ అవుతున్నాం అనేది నేను నాకు ఎక్కువ అందిపుచ్చుకోవటం అనేది అది ఊహించడం కష్టంగా కష్టంగా ఉంది చాలా డిఫరెంట్ కష్టంగా ఉంది ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏది వచ్చేస్తుంది తెలియదు ఇప్పుడు మీకు ఈ పాలిటిక్స్ గవర్నమెంట్ ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఒక ఐడియాస్ కానీ లేదంటే ఒక ఆశావాద దృక్పథం కానీ ఉన్నప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీని బాగా అప్రిషియేట్ చేస్తారంట మీరు సి అప్రిషియేట్ అంటే నేను లాస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ నుంచి వేళ్ళదాక నేను డబ్బులు చూడలేదండి డబ్బులు చూడాల అంటే కరెన్సీ మారుదల అనేది ఇదివరకు ఎక్కువ ఉండేది అదే డిజిటల్ కరెన్సీ జేబులో ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టుకుని తిరిగేవాళ్ళు అవును ఇప్పుడు నా జేబులో ఏమీ లేదు కార్డు ఉందంటారు కార్డు కూడా లేదండి నా ఫోనే ఉంటుంది ఓకే ఫోన్ పే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్ ఫోన్ అట్టిపడి అమ్ముకునే వాడి దగ్గర నుంచి అందరి దగ్గర ఆ కోడ్ బార్ కోడ్ ఉంటుంది అది కొడుతున్నాం అండ్ నా జీవన విధానంలో నేను చూసుకున్న దాటిలో ఇదివరకు ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు అండ్ ఐ మీన్ ఇబ్బందులు అంటే ఇబ్బందులు కాదు కానీ ఇలాంటివన్నీ మూవ్ అవుట్ అయిపోయినాయి ఫ్రీగా ఉంది వాక్ ఎక్కువ మనీ హ్యాండ్లింగ్స్ ఇలాంటివి లేకుండా కొంచెం మోర్ ఆఫ్ డిజిటలైజ్ అయ్యి అంటే మిగతా ఆస్పెక్ట్స్ లో తప్పులు ఏమో జరిగింది ఏమో నాకు తెలియదు కానీ నా జీవన విధానం వరకు నాకు డెఫినెట్ గా అది బెటర్ గా డిమోటైజేషన్ అందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు డిమోటేషన్ కి సపోర్ట్ నేను డిమోటేషన్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు అప్పట్లో అర్థం కాలేదు అనాలి అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ అంటే కూడా నాకు అర్థం కాదు డబ్బులు లేని జీవితం బాగుంది నాకు కాగితాలు లేకుండా అంత డిజిటల్ అయ్యి అంతవరకు పరిమితం అది బాగుంది చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ అండ్ ఫ్యూ థింగ్స్ లైక్ నా చిన్నప్పటి నుంచి మా ఫాదరు ఈ మాకు హిందూ పేపర్ వచ్చిందండి ఎప్పుడు ఫొటోస్ ఆఫ్ బాబ్రీ మసీది జమ్మూ కాశ్మీర్ ఇవన్నీ లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి సబ్సిడీ అయిపోయింది కనపట్ల 
అంటే ఇయర్స్ ఆఫ్ బర్నింగ్తో ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా సబ్సిడీ న్యాచురల్ డెత్ కెల్పిన డెత్ కెల్పిన అంటే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఆఫ్ మిగతా ఆటల మీదకి వెళ్ళొచ్చు గవర్నింగ్ థింగ్స్ మిగతా ఆటల మీదకి వెళ్ళొచ్చు ఇలాంటి బర్నింగ్ ఇష్యూస్ మీద కాకుండా అనేది అయ్యింది వీటి వల్ల నాకు బెటర్ అనిపించింది దట్స్ ద మెయిన్ రీజన్ కానీ డబ్బు ఏమి మాయమే వల్ల మార్కెట్లో ఏం అది నాకు నాకు తెలియదులేండి అయ్యి మీరు వింటా ఉంటారు కదా ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి ఖర్చు పెడతా ఉంటారు డబ్బులు ఉంటాయి కోట్లు కోట్లు ఇదివరకు ఎప్పుడు లేనంత ఖర్చు వచ్చేసింది ఒక ఎమ్మెల్యే అవ్వాలంటే ముప్పై కోట్లు దాటిపోయింది ఇప్పుడు మొన్న మొన్న నేనేదో ఊరెళ్ళి వస్తా ఉంటే పెట్రోల్ కొట్టించడానికి డీజిల్ కొట్టించడానికి ఆగితే ఆ కార్డ్స్ ఫోన్పేలో ఉండవండి ఓన్లీ క్యాష్ అని అన్నాడు ఇంకెక్కడ ఉన్నారా మీరు ప్రపంచం అంత దేశం తల ఉంటే ఇంకా డబ్బే కావాలంటున్నారు ఏంటో సరే ఓకే ఫైన్ గెలిపి ఇంకో చోటు కొట్టించుకున్నాను బట్ చెబుతున్నా ఎక్కడ ఏ ఊరు అది ఏమో సార్ అది అంటే ఆంధ్రనా తెలంగాణ ఆంధ్ర అండి తన పేరు వస్తా ఉంటే సమ్వేర్ నియర్ ఏలూరు హైవే ఇంకా డబ్బులు ఏంటి అంటే అయిపో సరే వచ్చి మనం అక్కడ ఏం వాదితాం సరే ఇంకో బంకి బంకి వెళ్తే ఆడు కార్డ్ తీసుకున్నాడు కార్డ్ తో అంటే నాకు అనిపించింది అంటే నేను కొంటుంది హైదరాబాద్లోనే ఎక్కువ ఉన్నట్టు ఉంది మిగతా చోట్ల కొంత తక్కువ ఉన్నట్టు ఉంది అవన్నీ మిగతా చోట్ల కూడా వస్తే బాగుండదు నా ఫీలింగ్ కరెక్టే మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే డిజిటలైజేషన్ జరిగింది కరెన్సీ అంగిల్లో క్యాష్ లెస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటాం కదా అండ్ ట్యాక్సేషన్ కూడా ఈజీ అయ్యింది అనిపించింది అండి నా వరకు ఇంతకుముందు నాకు సర్వీస్ ట్యాక్సులు ఇలాంటివి చాలా ఎక్కువ ఉండే అండి అయ్యో ముందు ముందు వెనకల అవ్వడాలు ఇలాంటివి చాలా అవుతూ ఉండే ఇప్పుడు జీఎస్టీ ఎవ్రీ మంత్ ట్వంటీ ఎయిత్ కల్లా జీఎస్టీ పే చేసేలను ఆడిటర్ ఫోన్ చేస్తారు వెంటనే లోడ్ చేస్తాం చేయకపోతే బొక్కలు వేస్తారు ఏమో మాకు తెలియదు కానీ బట్ చేయాలి కదా సో వెంటనే చేసేస్తే అయిపోతుంది ఎవ్రీ మంత్ క్లియర్ చేసుకోవడం మనకి భయంతో పాటు దాని భయం కాదండి ఎందుకంటే జీఎస్టీ ఇస్తున్నారు కదా మీరు అనేది కాదు ఇప్పుడు కొన్ని సిస్టమ్స్ ఏమవుతున్నాయి అంటే భయం వల్ల మనం ఫాలో అవుతాం భయం ఎందుకు ఇప్పుడు జీఎస్టీ అనుకోండి జీఎస్టీ నెక్స్ట్ మంత్ ఫిఫ్త్ కల్లా కట్టలేదు అనుకోండి ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తారు కాదు కట్టడం అంటే మనకి ఇచ్చిన వాళ్ళు కట్టడం ఇచ్చింది కట్టడానికే కదా అదేనండి కరెక్టే ఇదివరకు అట్లా ఉండేది కాదు ఇదివరకు అలా లేదు అదే అంటున్నాను అలా అలవాటు పడిపోయింది కాబట్టి ఈ కష్టంగా ఉంటే ఇదివరకు అలవాటు పడిపోయి థ్యాంక్స్ టు గుజరాత్ బ్రాటప్ మోదీ బిజినెస్ యాంగిల్లో బిజినెస్ పీపుల్ ని ఎలా స్క్విజ్ చేయగలరో అలా చేసేస్తున్నారు సో అందుకనే మీకు ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది కదా దేశానికి జీఎస్టీ ఏముంది జీఎస్టీ విపరీతంగా పడి చేసేసారు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ కొన్నిటి మీద మీద సర్వీస్ కనుక మీద ఎయిటీన్ పర్సెంట్ పర్సెంట్ అంతే కదా సో అది ఆటోమేటిక్ గా అట్లాగే ఇప్పుడు ఎన్పిఎల్ అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఒక కంపెనీ పెట్టారు ఒక నెల మీరు కట్టలేదు అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా ఎన్పిఎల్ చూపించేస్తాం అయిపోయింది అంతేక ఎన్పిఏలోకి వెళ్ళారంటే మీకు ఇంకా ఇండియాలో ఎక్కడ ఏ బ్యాంకు మీకు పది పైసలు కూడా అప్పు ఇవ్వరు ఇంకొక నెల అయిన తర్వాత ఎన్సిఎల్టీ అంటారు కంపెనీ మూసేయమంటారు అది ఆ ప్రెషర్ వల్ల కానివ్వండి వాట్ ఎవర్ ఆ సిస్టమ్ మంచిదా కాదా అనేది ఎవరు డిస్ప్యూట్ కాదు అక్కడ డిసిప్లిన్ రావడానికి అయితే స్కోప్ ఉంటుంది కొంత మనకి ఏంటంటే మనం డిసిప్లిన్ లో వస్తే బెటర్ కదండి అసలు డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు బట్ దాంతో పాటు ఏంటంటే అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది కాయిన్ ఈ పొలిటికల్ ఎక్స్పెండిచర్ కంట్రోల్ చేయలేకపోవటం అన్ని ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు మీకు తెలియదు ఏమంది కాదు ఈ కల్చర్ పోనంత వరకు మీరు అన్నట్టు ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చిన ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు మోదీ అయినా ఇంకొకడైనా వాళ్ళకి కావాల్సిన డబ్బు ఎవరు ఇవ్వాలి వాళ్ళేం పొలాలు అమ్మి తీసుకురారు కదా అంతేలేండి ఎలక్షన్స్ అందులో కూడా మీరు అన్నట్టుగా కొంచెం మార్పులు వచ్చి అంత ఖర్చు అవ్వకుండా ఎస్ స్ట్రీమ్ లైన్ అవ్వగలితే ఇట్ వుడ్ బి వండర్ఫుల్ ఎలక్షన్ రిఫార్మ్స్ వస్తేనేమో మీరు చెప్పినట్టు నిజంగా కూడా చాలా చాలా చేసుకోవచ్చు అయ్యి వాటి మీద కొన్ని రిఫార్మ్స్ వస్తే బాగుండేమో అంటే మీరు ఎప్పుడైనా స్టడీ చేస్తారా ఇది జార్జ్మెంట్లు డిస్కషన్స్ ఇట్లాంటివి చేస్తుంటారు చేయరు ఊరికే అనిపించింది మాట్లాడటం అంతే నాకు జీవన విధానంలో నాకు అనిపించింది మీకు అనిపించింది చేంజ్ అది చేంజెస్ వాటి వల్ల బెటర్ గా ఫీల్ అవడం తప్ప అదర్వైజ్ పెద్ద కూర్చుని డిస్కస్ అదేమై ఉంటుంది ఇదేమైనా మ్యాటర్ మనకి అంత మనం దాంట్లో నాలెడ్జ్ లేకుండా అంటే మనం ఒకవేళ దేని మీద వెళ్ళామంటే దాని మీద ఇన్ అండ్ డౌట్ ఏ టు జి మొత్తం ఉంటే వెళ్ళాలి తప్ప ఇండియా తో స్టడీ చేయాలి అంటారు అంతే కదా మీ ఫ్యామిలీలో కూడా ఎవరికి ఎవరు పాలిటిక్స్ లో కూడా లేరు మరి మీ అంటే చాలా మందికి
వాళ్ళ బాబాయ్ ఏమో సూర్యనారాయణ రాజు డిప్యూటీ స్పీకర్ గా ఉండేవాడు వాళ్ళ అబ్బాయి ఆయన పెన్మెత్ సాంబశివరాజు గారు వాళ్ళ అబ్బాయి డాక్టర్ ఒక ఆయన అంటే ఆయన నాకు పరిచయం అయింది సార్ విజయనగరం ఆ విజయనగరం నుండి ఎవరైనా తెలియదు వాళ్ళు వాళ్ళ బంధువులకి ఈయన మన అర్జున్ రాజు గారు అమ్మాయినా వారిని ఇచ్చినట్టున్నారు సినిమా పొడి అవునండి సో ఆ రిలేషన్స్ అయితే ఏం లేవు వర్మతో ఏమైనా ఉందా పని రిలేషన్ వర్మ ఐడియాలజీ అసలు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు మోర్ ఆఫ్ ఆయన ఇంకా ఆయన ఒక ఓపెన్ ఏ అంత పడుతుంది దాన్ని మళ్ళీ చదవడానికి చూస్తే ఆయన అవసరంగా నీకు పోరు పడదు ఆ జీవి ఏఐ అని పెట్టాలి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది నాకు కదా ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ న్యాచురల్ ఇంటెలిజెన్స్ అవును హై హై రేంజ్ ఆఫ్ బుర్ర అదే అదో విచిత్ర బుర్ర అంటే తనే చెప్తుంటాడు అనార్కిక్ ఇంటెలెక్చువల్ అని అనార్చిక మేధావి అనార్చిక మేధావి అనార్చిక మేధావి డెఫినెట్గా అతనికి మేధస్కి ఏం తక్కువ లేదు తెగ చదువుతాడు అది దారి తప్పినప్పుడు వచ్చే సమస్య దానైనా ఇంకో రకంగా కండిషన్ చేసుకున్నారు అందరూ సో అట్లా ఈ కండిషన్ ఇట్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే ఆయన కావాల్సిన నాకు ఎవరో చెప్పారు మీరు కూడా యూ ఆల్సో బిలీవ్ ఓన్లీ ఇన్ రిలేషన్స్ నాట్ ఇన్ మ్యారేజ్ అని చెప్పి అంటారు ఆయన లాగా అన్నట్టుగా ఒక పద్ధతిగా పెళ్లి చేసుకుంటేనే రిలేషన్ లో ఉండాలి అనే విరుద్ధంగా ఇంకో రకంగా ఇష్టపడతారని నాకు ఎవరు చెప్పారు ఫిలాసఫీ ఉంది అందులో అంటే ఒక దానికి ఒక పేరు పెడతాం కదా మనం ఫిలాసఫీ అంటే ఒక్కొక్క ఐడియాలజీ ఒక్కొక్క మోడల్ ఆఫ్ లైఫ్ అట్లా ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ అంటే నేను మన హరీష్ మత్స్రవి రాము గారు పురి గారు మేము మాత్రం కలిసి రాము అంటే వర్మ రామ్ గారు హాట్లు అయినా మీ ఇద్దరి మధ్య ఉందా అదే లేదు కలిసి కూర్చోడా అంత పరిచయం ఎట్లా ఏర్పడింది పూరి జగన్నాథ్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఇచ్చింది ఆయన ఆయనే కదా సో అట్లా అక్కడి నుంచే అక్కడి నుంచి అలుగుపోయారు అప్పటి నుంచే అలుగుపోవడం ఎక్కువ కనెక్ట్ అయ్యాయి ఎందుకంటే ఆయనకి టెక్నాలజీ బాగా ఇష్టం మీరు బాగా డిస్టర్బ్ అయ్యింది ఆ డ్రగ్స్ కేసులో పేరు వచ్చినప్పుడు అని అంటారు బాగా డిస్టర్బెన్స్ అంటే ఎనర్జీ డ్రైన్ అయిపోయింది అంటే మెయిన్ థింగ్ నా గురించి కాదు కానీ ఆ మూమెంట్ లో ఎక్కువ ఫీల్ అయింది పేరెంట్స్ గురించి నేచురల్ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు ఊర్లో ఉంటారు అవును ఆ ఊర్లో ఆయనేమో టీచింగ్ టీచింగ్ కొంచెం రెస్పెక్టబుల్ గా రిటైర్డ్ లెక్చరర్ అండ్ నేచర్ క్యూర్ హెల్త్ ఫాలో అవుతారైనా నన్ను ఆటలతోనే నా ఆరోగ్యం కూడా ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్ మెడికేషన్ అంది ఎప్పుడు వేసుకోను అవునా ఎప్పుడు సో డాడీ చెప్పిన ఫాలో అయి చేస్తాను సో ఇది వచ్చినప్పుడు నా దగ్గరికి పో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకళ్ళు ఇద్దరు వచ్చి ఆ సిఐ ఎవరు వచ్చి ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చి అది ఇన్వెస్టిగే ఇన్వెస్టిగేషన్ కాదు నోటీస్ ఎంక్వైరీ మీకు కూడా ఒక ఎంక్వైరీ చేయాలండి మిమ్మల్ని కూడా రమ్మన్నారు పల్లె నోటీస్ ఇచ్చారు నోటీస్ ఇచ్చారు అప్పుడు ఆబ్వియస్గా మీడియా అంతా న్యాచురల్లీ కాల్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది కదా అక్కడ వాళ్ళకి ఈ సినారియో నేను ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అవును ఈడు ఎందులోనో తప్పు చేసి ఇరుక్కుపోయాడేమో ఇప్పుడు ఈడు ఏమైపోతుంది ఈ జీవితం అని ఆల్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళకు ఉండే పియర్ ప్రెషర్ కరెక్ట్ సో కంటిన్యూస్ పోకింగ్ రాంగ్ సొసైటీ ఒకటి ఉంది కదా మన సొసైటీ సో దానికి వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతారనే బాధ నాకు మెయిన్ థింగ్ ఓకే సో వాళ్ళకి ఏం చెప్పి నేను ధైర్యం చెప్పగలను క్లీన్ అయిపోతే వాళ్ళు ధైర్యం ఉంటుంది ఏం చెప్పినా కూడా ఈ చెప్తున్నాడు అనేదే ఉంటుంది కదా ఆ సఫరింగ్ ఎక్కువ ఉండిందండి నాకు నాకు నా గురించి కాదు అంతే కరెక్ట్ అదే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు వాళ్ళకి 
చెప్పాలి భయమే ఎక్కువ నేను అందరికీ చెప్పాను ఎవరన్నా మిమ్మల్ని వచ్చి ఎవరన్నా క్వశ్చన్ అడితే నా ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేయండి అసలు ఎట్లా మీ మీరు ఎందుకు వచ్చింది అది కూడా ఐ డోంట్ నో అంటే మా ఫోన్ నెంబర్ ఐ డోంట్ నో నాకు వాళ్ళు అంటే ఎందుకంటే నా ఫోన్ నేను వాళ్ళు అడిగారు ఇచ్చాను ఓకే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు డిఎన్ఏ టెస్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అని తెస్తే ఇట్స్ క్లియర్ గివెన్ మీ మై బ్యాక్ మై ఫోన్ మనిషి యొక్క బీపీ అండ్ షుగర్ లెవెల్స్ పడిపోయినాయా లేసినా వాళ్ళు రిపోర్ట్ రాయాలి దాని కూర్చునే జస్ట్ కానీ అప్పుడు బాగా అంటే చాలా మంది పాపం మీరే అని కాదు అంటే పూరి జగన్నాథ్ తో లింక్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎందుకో తెలుసు తెలియకో మొత్తం అందరూ ఇరికిచ్చేసారా ఇరుక్కున్నారో ఏదో తెలియదు అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఎంక్వైర్డ్ అది మెయిన్ ఇస్ అన్ ఎంక్వైరీ అల్టిమేట్ ఏం తెలిసినట్టు ఏమది మరి మీరే చెప్పారు మరి బాగు ఎవరు ఇప్పుడు మీ మీ న్యూస్ న్యూస్ లో వచ్చిదే మేము చూస్తుంటాం కాదు కాదు ఇప్పుడు ఏమైంది స్టేట్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అడవడు అడవడు చేశారు క్లీన్ షిట్ అయితే వచ్చిందని అన్నారు ఎవరు మళ్ళీ మీడియాలో చదవడమే నేను అది ఐ డోంట్ నో మరి అది రెస్ట్ ఏ చిట్ ఇచ్చారో కూడా ఎవరికి తెలియదు ఓకే ఎందుకంటే స్టేట్ నుంచి సెంట్రల్ నార్కోటిక్స్ వాళ్ళు వచ్చారు సో వీళ్ళ మొత్తం పేపర్స్ అన్ని మాకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయమన్నారు అంతవరకు తెలుసు మాకు కూడా ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారో తెలియదు ఓకే అది స్టిల్ అది క్లోజ్ అయిందా ఓపెన్ గా ఉందా తెలియదు అంటే అది ఒక పెద్ద ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ లాగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంకో దగ్గర ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు అవునవును బాంబాయిలో మొదలు పెట్టారు గోవా అన్నారు బెంగళూరు అన్నారు సో ఇది అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే బయట ఉండే టాక్ ఎప్పుడన్నా అంటే అలవాటు అని కాదు డ్రగ్స్ అలవాటు అయిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా ఎందుకంటే అది అలవాటు అయితే తెలిసిపోతుంది అసలు మనిషి మనిషిని చూస్తేనే చెప్పేయచ్చు డ్రగ్స్ అలవాటు అయిన వాళ్ళు ఆ స్కిన్ కలర్ దగ్గర అన్ని తేడాలు వస్తాయి కదా ఎప్పుడన్నా ఒకసారి ఏంటంటే ఒక ఏదో మంచి పెద్ద సక్సెస్ వచ్చి చిన్న పార్టీల్లో జస్ట్ కొంచెం అట్లా టేస్ట్ చేస్తారు అని అంటారు అట్లాంటిది మీకు ఎప్పుడన్నా అసలు ఆ పార్టీలు కూడా పార్టీలు ఎవరు టేస్ట్లు చేయడానికి ఇదే టేస్ట్ అంటే నేను వాసన ఏదో అంటారు అంటే మీ సినిమాలు చూసే మేము కూడా సినిమాలు చూసా ఇప్పుడు ఇప్పుడు సినిమాలు బాగుంటాయి సార్ డ్రామాలు రాయడానికి అలాంటి బయట పార్టీలో చేశారనుకోండి అందుకే తండ్రి పూరి జగన్నాథ్ ఇమాజినేషన్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఇప్పుడు పోకిరి ఉందనుకోండి అతనేంటి ఇక్కడ ఏదో రాసుకుంటాడు కదా ప్రకాష్ రాజ్ క్యారెక్టర్ ఉప్పు ఉప్పు ఏదో వేసుకుని ఇటు ఏదో పీల్చుకుని ఏదో నా ఏదో చేస్తాను షార్ట్ వేసి ఉప్పు నాకు ఉప్పు నాకుతుంది రెగ్యులర్ అందరూ చేసేది ఆ తర్వాత ఇంకేదో కాగితం మీద ఇంకోటి ఎవడో పౌడర్ వేసుకుని పీల్చుకుంటూ ఉంటారు ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా సో అందుకని ఆయన పూరి జగన్నాథ్ ఆ సినిమాలు చూసి చూసి పూరి జగన్నాథ్ మస్ట్ బి డ్రగ్ అడిక్ట్ అని ఉంటారు కాదండి నేను నేను అంటలేదు అండి పాప అదేలేండి రైట్ అయ్యలేండి అంతలా అనుకుని చేసిదే ఉండదులేండి కానీ అట్లా కాదు ఇప్పుడు ఇంత అంత మంది ఆ రోజు కొంతకాలం అయితే ఉంది సరే ఇప్పుడు అసలు నిజంగా కూడా పెద్ద ఇష్యూగా కూడా లేదు అంతే కదా ఆ మూమెంట్ కి కాకపోతే అప్పుడు నేను చూస్తూ ఉంటే రామ్ నాథ్ కోవింద్ గారు పట్టాభిషేకం ఇక్కడ సినిమా ఏటర్లో డ్రగ్స్ అనేది కానీ మీడియా కూడా అది అది కదా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నేషనల్లో అది మానేసి దీని మీద పెడితే నాకు బాధ అనిపించింది అంటే మీకు బాధ నిజమే మాకు కూడా అప్పుడప్పుడు బాధ వేస్తుంది తెలుసా ఇప్పుడు రామ్నాథ్ కోవింద్ పెట్టాం అనుకోండి ప్రమాణ స్వీకారం ఎవరు చూడరు అదే మీరు ఇప్పుడు అసెంబ్లీ కనుక సాఫీగా అర్థవంతమైన చర్చలు అంటారు సార్ అర్థవంతమైన చర్చలు జరపండి మీరు చూస్తారా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీవీ చూడను 
అక్కడ కొట్టుకున్నారు అనుకోండి అది బాగా చూస్తారు చూస్తారు ఇది ట్రూ ట్రూ అది హ్యూమన్ టెండెన్సీ ట్రూ మేబీ ఇప్పుడు మీకు సినిమాలు కూడా అంతే కదా పెద్ద ఒక కళాఖండం తీసాం అబద్ధ కళాఖండం తీసాం అంటాం అంతే బాగుంది అంటాం బాగా అయితే శాలో గొప్తారు కానీ జేబు ఖాళీ అయిపోతుంది అంటే ఇంకొకటి ఇబ్బంది పడడం జనాలకు నచ్చుతూ ఉంటుంది ఒక రకమైన చెప్పకూడదేమో కానీ ఒక వైఖరి స్పెషల్ ఉంటుందేమో ప్రతి వాళ్ళల్లో కొంచెం ఏదో మొత్తానికి ఇబ్బంది ఇబ్బంది కదా తెలియదు ఇప్పుడు అదేలేండి ఇంకోటి బాగున్నాయి క్రైమ్ గురించి తెలుసుకోవాలని ప్రతి వాడికి ఉంటుంది కదా వాడు స్వతహాగా క్రిమినల్ కాకపోవచ్చు కానీ క్రైమ్ దాని మీద ఆసక్తి ఉంటుంది క్రైమ్ అండ్ సెక్స్ ఈ రిలేటెడ్ ఏ ఉన్నా సరే వాటికి మీరు యూట్యూబ్ చెక్ చేసుకోండి తెలిసిపోతుంది ట్రూ 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 వ్యూవర్షిప్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటాయి వాటికి హ్యూమన్ టెండెన్సీ అదే ఒక మంచి ఇప్పుడు ఏమిటాయి కదా పొద్దున్నే చాలా చాలా ఆపిలే తీ అంటే చెప్పొచ్చాడండి దానికి ఏజ్ ఉందనో నడుదు ఏజ్ అని చెప్పి ఇట్లా ట్రూ ట్రూ బట్ ఇట్ సో అప్పుడు చాలా మంది మదన పడ్డారు మీలాగానే సి మై ఓన్లీ కన్సర్న్ ఇస్ దాట్ ఆడపిల్లలు కూడా తీసుకెళ్లారు చార్ మేలింది ముంతాజ్ వెళ్ళింది ఇంకెవరో ఒకరు ఇద్దరు వెళ్ళినట్టున్నారు దాంతో మళ్ళీ ఇంకోటి ఈడీ ఏదో మళ్ళీ వచ్చింది అదొకటి మళ్ళీ ఈడీ వాళ్ళు అంటే నాకు మీ గురించి అంత పెద్ద తెలిసాను కాదు కానీ బట్ అప్పుడు కూడా ఏంటంటే నాకు తెలిసిన చెప్పడం సుబ్రాజాలు అంటాడు కాదండి అని ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో దట్స్ వాట్ దే టోల్డ్ ఈవెన్ అంటే మీరు లోపల ఇంటరాగేట్ చేసినప్పుడు అదే క్వశ్చనింగ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అసలు మిమ్మల్ని ఏం లేదు తెలిసి మీరు చేస్తారు నేను చేయను టెస్ట్ చేసుకుంటే చేసుకోండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ డూ ఇట్ ఇంకెవరైనా చేస్తారు నాకు తెలీదు మీకు ఎందుకు తెలియదు ఫ్రెండ్స్ అండి నాకు తెలియదు ఓకే అంతే ఐ డోంట్ నో రైట్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా చేస్తుంది అనుకోండి మన ముందు చేయరు కదా వాళ్ళు బెడ్రూమ్లోకి మన వెళ్ళి తొంగి చూడడం కదా ఎవరైనా కూడా ఇజెంట్ ఇట్ దట్స్ ఇట్ కానీ మీరు అడగలేదా అసలు ఏ గ్రౌండ్ మీద నన్ను పిలిచారు మీరు అని గ్రౌండ్ అందుకే ఎంక్వైరీ కదా దేర్ మస్ట్ బి సమ్ ప్రైమ్ ఆఫ్ ఫేస్ అయింది నోటీస్ ఇవ్వాలంటే మీకు దారిపోయి వాడిని అందరినీ పిలిచి నాకు ఏదో డౌట్ ఉంది రా వచ్చి నువ్వు నాకు సమాధానం చెప్పని అనలేరు కదా దేర్ మస్ట్ బి ఫ్రైమ్ ఆఫ్ ఫేస్ మీరు ఆ కేసులో మీ పేరు రాశారు అంటే మీరు డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటేనే ఉన్నట్టు ఆధారాలు ఉంటే సరే ఆధారాలు రెండు లీగల్ గా నిలబడతాయా లేదా తర్వాత విషయం బట్ అసలు ఏదో ఒకటి ఉండాలిగా మీకు ఏ ఉందని అనేది మీరు అడగచ్చు అడగచ్చు మీ రైట్ అది సో ఏ కారణం చేత నన్ను ఈ కేసులో నా పేరు పెట్టారు అంతే అది చెప్పి తీరాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళకు ఉంటుంది ఏమంటే మరి వాళ్ళు ఫోన్ లో అంటే మీ అడ్వకేట్లు ఉంటారు కదా వాళ్ళు చెప్పలే మీకు ఎవరికి వెళ్ళా వెళ్ళలేదు అసలు నోటీస్ వచ్చింది మాట్లాడాలి వెళ్ళి మాట్లాడి వస్తాను అంతకు మించి ఇంకేమీ లేదు నాకు నాకేముంది సార్ నాకు ఒకవేళ సరే నేను ఏదన్నా దాంట్లో ప్రూవ్ చేసే లోపల పడేసారు నాకు పెద్ద పోయి ఉండదు నా తల్లిదండ్రులు ఆనందం ఆయన వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం అనే పాయింట్ తప్ప నాకు మిగతా పెద్ద నాకు ఎటువంటి బోధ లోపల పడేది పోయేదే ఉండదు ఏంటి ఏ ఏం చేస్తాం మరి ఇప్పుడు దీనికి ఏమైనా చేయగలిగా అంతే కదా అంతేలే కాకపోతే కొంచెం ఇది జాగ్రత్తగా ఉండాలని అనిపించి ఉంటుంది అప్పుడు జాగ్రత్తగా నేనే జాగ్రత్తగా లేకుండా ఎప్పుడు ఉంటాను అట్లా కాదు కదా మరి ఇప్పుడు మనం ఏమవుతుందంటే మనకి సంబంధం ఉండదు ఒకసారి పక్కడోళ్ళు చేశారని చెప్పి మనం సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ అంటే ఆ సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ లో ఉన్నాం అనుకోండి దానికి కూడా పిలుస్తారు కదా అదే మనకి ఇప్పుడు మీరు విని ఉంటారు కదా భీమగౌడ్లో అనేది పెరిగింది అందుకే మీ వా మీ ఫాదర్ టీచింగ్ కదా దుష్టులకు దూరంగా ఉండమన్నా అట్లా ఉంటాయి కదా మనకి పెద్దలు చెప్పింది దట్ సో దట్ ఈస్ ఓకే అది ఒక పేడ కళ అంతకు మించి ఇంకైతే మీకు మీ లైఫ్ లో వేరే ఇంకేం జరగలేదు వేరే లైఫ్ అంటే ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ సాఫీగా ఉంది పర్సనల్ లైఫ్ హ్యాపీ ఇంకేం లేదు ఆ ఒక్కటి మాత్రం యాక్చువల్గా మీ ఎపిసోడ్ దాండి కదా కొంచెం ఇంకో లెవెల్లో పెట్టుకొచ్చి మీ ఎపిసోడ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అది కాదు కదా ఇట్లాంటి మనుషులు కూడా ఉంటారు ఇప్పుడు బిందాస్ దేనికైనా అదే మీరేం పెద్ద ఓ కంగారు పడిపోయే క్యారెక్టర్ కాదు క్యారెక్టర్లు వచ్చినా ఓకే రాకపోయినా పర్లే రాకపోయినా పర్లే అంతే కదా 
ఒకవేళ అసలు మీరు ఇప్పుడు అన్నారు కదా సరదాగానే క్యాజువల్ గాను నాకు అసలు రాబోయినా పర్లేదని ఎలా బతుతారు ఇంకో పని చేసుకుంటాను సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కాన్ఫిడెన్స్ కాదు సార్ ఒప్పుకున్నప్పుడు ఇంకో పని చేసుకోవడానికి అట్లా కాదుగా అంటే పని చేసుకునేటానికి ఒక ఏదో ఒక విద్య మన చేతిలో ఉండాలి కదా అది ఉంది మీకు చదువుతాం సార్ నేను అది మనకి తర్వాత నాకు నచ్చింది ఏదైనా అట్లా కాదు ఇప్పుడు చాలామంది ఏమంటాం ఇది లేకపోతే నేను అట్లా బతకాలంటే అది అది నేను నమ్మనండి నేను అనేది అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా సుబ్బరాజు నా దగ్గరే ఉంది చేయటానికి అన్నారు కదా ఈ తాటు చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది కదా ఓకే ఇది కాబట్టి ఇంకో పని చేసి పోతా దట్ ఈస్ కాన్ఫిడెన్స్ మీ మీద మీకు ఉన్న విశ్వాసం అది ఉండాలి కదా మనిషికి ఉండాలి కంపల్సరీ ఉండాలి ఆత్మవిశ్వాసం భయం ఉండకూడదు దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు చాలామంది సూసైడ్ చేసుకునేది ఎందుకు చెప్పండి అదే ఆ పెరుగుతాన ఇది లేకపోతే జీవితం అవి స్టూపిడిటీ అంతే కదా ఆత్మవిశ్వాసం లేని వాళ్ళే పిచ్చి పనులు చేస్తారు పరీక్ష ఫెయిల్ మూమెంటరీ స్టూపిడిటీ అది ఇంకా మేబీ అతనే ఆ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి కాసేపు ఆగి ఒక రోజు రెండు రోజులు తీసుకుని ఇప్పుడు యూ కెన్ బి అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు అదర్స్ ఓకే ఓకే ఇరవై ఏళ్ళు సినిమాలు యాక్ట్ చేసి కూడా పోతే పైనే పై ఈ క్యారెక్టర్లు కాకపోతే నేను ఇంకో పని చేసి పోతున్నాను అంటున్నాడు అంటే ఈ చూసిన వాడికి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ప్రతి మనిషి దగ్గర ఏదో ఒకటి ఉంటుందండి ఉండదని అనుకో ఒక గుడ్ క్వాలిటీ ఏది లేకుండా అయితే ఉండరు కదా సో అట్లా నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీకు ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే గోల్స్ పెట్టుకుంటా ఉంటాం కదా స్లోగా మనం ఇట్లా అవ్వాలి ఇట్లా అవ్వాలి ఇదని సో యువర్ ఒక టూ థర్డ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ అయిపోయింది దగ్గర దగ్గర అయిపోయింది ఇంకా బ్యాలెన్స్ వన్ థర్డ్ అది అంటే హెల్ హెల్దీగా ఉంటాను ఆ వన్ థర్డ్ని ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటాం ఏమైనా ఉందా లేకపోతే యాజ్ ఇట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ ఈజ్ అయినా చేయగలిగినంత వర్క్ చేస్తానండి నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ జస్ట్ సిట్ బ్యాక్ అండ్ ఓకే పొద్దున్న లేచింది అని పని చేయాలి అంటే ఈ పని అయితే ఈ పని ఇది కాకపోతే ఇంకో పని ఇంకో పని ఇంక అంతకు మించి అంటూ ఇప్పుడు కొంతమంది అంటారు నాకు ఏదో ఒక మెమరబుల్ క్యారెక్టర్ వేసేసి నేను ఇక నా మార్క్ పెట్టాలని నమ్మకం లేదండి మెటీరియలిస్టిక్ క్యారెక్టర్ మెమరబుల్ క్యారెక్టర్ అంటే ఏముంటుంది మెమరబుల్ క్యారెక్టర్ అంటే గేమ్ చేస్తారు దానికంటే ఇంకేదో రావచ్చు ఏమో తర్వాత ఇప్పుడు చిన్న గీత పెద్ద గీత లాగా కదా ఇప్పుడు ఒక సినిమా వస్తుంది అబ్బో అంటాము ఆ తర్వాత ఇంకో ఏదో సినిమా ఎలా ఉంటుందంటే ఆ మూమెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే సార్ మా ఫాదర్ రిటైర్ అయ్యే టైంకి ఆయన స్కేల్ నాకు తెలిసి థర్టీ థౌసండ్ స్కేల్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ స్కేల్ రిటైర్ అయ్యారు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంతో చేతికి వచ్చేది కటింగ్స్ పోను అన్ని పోను సో ఆ మూమెంట్కి నేను నా కెరీర్లోకి వచ్చాను అప్పుడు బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే కోటి రూపాయలు ఉంటే రూపాయి నుంచి రూపాయిన రొడ్డి అంటే లక్ష యాభై వేలు కోటి రూపాయలు సంపాదిస్తే లక్ష యాభై వేలు మనకి నెలకు వస్తూ ఉంటుంది అప్పటికి డాడీకి పాతిక వేలుగా మనం లక్ష యాభై వేలు అంటే ఎలా బతకొచ్చు అసలు అని ఫీలింగ్ ఉంటుంది అంటే కోటి రూపాయలు అనేది చంపాదం ముందు అది కోటి రూపాయలు వచ్చి టైంకి సార్ పది కోట్లను తక్కువ అయిపోయింది అండి సో నువ్వు యాంబిషన్ దేనికి పెడుతున్నావు వాల్యూ పడిపోయింది ప్లస్ నాట్ ఆకింగ్ అబౌట్ మనీ బట్ నువ్వు ఏదైనా యాంబిషన్ అంటే అది అక్కడ ఆగదు అక్కడ వెళ్ళినది ఇంకోటి రావాలిగా అంతే సో ఒక కాదు ఏదో ఒకటి పెట్టేసి నువ్వు నువ్వు నీ లివింగ్ ఏదో చూసుకోవాలి తప్ప జర్నీలో ఒక యాంబిషన్ పెట్టుకుని సిరీస్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే దాంతో మళ్ళీ ఇంకోటి ఏదో వస్తుంది అంటే కరెక్ట్ అది ఇప్పుడు అంటే మీ దృష్టిలో ఏంటంటే ఉండటానికి తినటానికి కంఫర్టబుల్గా ఉంది చేతిలో ఏ పనైనా చేసే శక్తి విద్య అన్నీ ఉన్నాయి ఇంక దేని గురించి చింత ఉండాల్సిన అవసరం లేదు పెద్ద పెద్ద యాంబిషన్స్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇంతే కదా లైఫ్ ఇస్ టు మొహంలోనే కాదు ప్రతి పాటలోనూ కనిపిస్తుంది మనుషులు ఏంటంటే జనరల్ గా తెలుస్తుంది మనుషులు కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూర్చునే తీరు దగ్గర నుంచి మాట్లాడే తీరు అని కొంచెం తెలిసిపోతుంది అబ్జర్వ్ చేస్తే సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ సినిమాలు ఉన్నాయి మీకు చేతిలో ఈ సినిమాలు కాకపోతే ఏదైనా పర్వాలేదు సో ఫైన్ సో రెస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ మీరు కోరుకునేది ఏంటంటే హ్యాపీగా హ్యాపీగా ఉండదు హ్యాపీగా ఉండదు కోరుకోవడం కాదని హ్యాపీగా నువ్వు బతకాలంటే అదే హ్యాపీగా బతుకుతారు హ్యాపీగానే బతుకుతారని కూడా కోరుకుంటూ అది మీరు నమ్మితే చాలు డెఫినెట్గా మీ నేచర్కి మీరు డెఫినెట్గా హ్యాపీగానే ఉంటారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార